puntje tegen Griekenland, een zege tegen Kroatië. Oef, de aanloop van de Rode Duivels naar het Europees kampioenschap eindigde dan toch met een positieve noot. Alleen, twijfels over de defensie en onzekerheid over Axel Witzel, Kevin de Bruyne en Eer Hazard sluimeren nog steeds rond de nationale ploeg. En dat zal wel nog even blijven. Aan ons om dat alles te duiden in een Rode Duivels special. Welkom bij Shotcast EK. Dag Gert. Dag Guillaume. Dag Lars. Dag Guillaume. En dag luisteraars. De oude, maar zeker ook de nieuwe. Meer dan 100 afleveringen hebben wij gemaakt over het nationale voetbal. Maar als u nu pas inschakelt, geen erg. Gert Gijssen, Lars Godo en ikzelf, Guillaume Mabe, nemen u in deze voetbalpodcast van het Nieuwsblad dagelijks mee doorheen het EK in afleveringen van grofweg een half uurtje. Maar voor het zover is, doen we eerst twee specials. Eentje over het EK zonder de duivels, vanaf morgen te beluisteren. En deze special over het EK van de Rode Duivels. En wel met niemand minder dan chef voetbal van het Nieuwsblad Ludo van der Wallen. Welkom. Hey, Gion. Ja, uh, je hebt al een paar keer in de shotkast gezeten. Ja, ik zag je al zo precies zo kijken. Oei, de, de opbouw van de shotkast is wat veranderd. Ze beginnen niet met dag-dag, maar Guillaume dus een belachelijk openingstekstje. Ja, inderdaad. Dat, uh, dat stelde ik ook vast. Maar ja. ik denk, ja, misschien gaat hij dat erna nog monteren of zo. Maar uh, ja, dat blijft niet. Dus, uh, Guillaume. Ja, dat tekstje, daar da, da, da komt nu een, een geluidje onder. Dat zal ondertussen wel gebeurd zijn. En dan ja. mondt dat uit in een climax. Uh, ja. en dan hebben we een hele coole jingle en zo. En uh, ja, ja, het wordt professioneel. Hij zei eigenlijk, ja, dat stukje monteren, maar ik hoorde vooral wegknippen. Ah, oké. Okay. Ja, dat is goed, ja. Maar, is, is, dat de, dat mis, hè, is dat de setting die vandaag uh, doorgaat? Zeker okay. wel. Ja, dat is geen probleem. Ja. Uh, Ludo, een, 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 een algemeen openingsvraag voordat we in de actuaal duiken. Um, wat is je beste herinnering aan de Rode Duivels? Om gewoon maar direct iets, uh, iets, iets heel makkelijk uh, voor je voeten te gooien. Ja, ik zal misschien een open deur in trappen, maar dat is natuurlijk het WK in Rusland. En meer specifiek, en ik blijf dat herhalen, iedereen heeft het altijd over dat doelpunt van uh, Chadli tegen uh, Japan. Ja? Maar ik was meer uh, opgewonden door het doelpunt van Fellaini, de 2-2 ah, tegen... Uh, ik doe de save tegen... van Courtois tegen Brazilië. Mm-hmm. Ja, goed, zo heeft iedereen zijn moment. Maar toen Fellaini dan op dat moment die 2-2 scoorde, dat vond ik toch wel uh, een moment van, ja, nu, nu gaan we erover. En dat Chadli mm-hmm. dan in de laatste ja. minuut, oh, dat wordt ook heel veel aangehaald natuurlijk als het moment. Maar ik vond dat doelpunt van Fellaini zoveel belangrijker. Ah, ja. Ja, omdat je zei, op een deur ging trappen, dacht ik echt, uh, die gaan gewoon 2K86 zeggen. Omdat mensen van een eerdere generatie, die pakken dat standaard en die zien dan nog meer dan, dan 2018. Ja, dat, uh, dat is dan mijn tweede moment, uh, Guillaume. <laughs> daar maar daar wil je even mee onderstrepen, want toen ik toen ook al volledig bij mijn zinnen was, en, uh, toen toch ook al een gevorderde leeftijd. En wij drie, alle drie nog niet geboren. Inderdaad. Nee, inderdaad. Alle drie nog niet geboren, inderdaad. Ja. Uh, Gert, jij? Uh, dus geen 86 waarschijnlijk? Nee, maar wel um, 94 eigenlijk. En oh. eigenlijk vooral omdat dat een beetje... Ja, een leuk verhaal is om nu te vertellen, want in 1994 speelde ze tegen Saoedi-Arabië. En ik weet niet waarom, maar wij, mijn ouders gingen, moesten weg. Er kwam een babysit bij ons thuis en ik mocht, de afspraak was, ik mocht alleen maar de eerste helft kijken. Ik was mm-hmm. toen zes jaar, dus ik moest bij de rust gaan slapen. Wat, maar wat had ik gedaan, blijkbaar, vertelde mijn moeder. Ik had een blad gelegd op de salontafel, ik had er België geschreven, Saoedi-Arabië, met geen dat ik net kon schrijven, want ik denk dat ik in het eerste zat. En dan trok ik streepjes van wanneer er goal was en een gele kaart was dan een vakje mee, dat was dan geel gekleurd. Zo. En ik was eigenlijk een beetje een, de techniek, de digest dan bijhouden, zoals we dat in de gazette, in de gazette ook doen. En bij de rust moest ik gaan slapen en ik had dan gevraagd aan de babysit, een meisje, ja, vult dat aan voor morgen, dan kan ik, uh, kan ik zien hoeveel het is geworden. Die had dat niet gedaan. Oei, oei. En ik heb de volgende dag geëist dat hij nooit meer mocht terugkomen. Oh, en, en is maar het dus, nooit meer teruggekeerd? Jaren later zat ik dus effectief echt op het WK in Rusland dat echt te doen voor mijn werk. Dus dat is eigenlijk best wel... Ja, maar dat interesseert me niet. Wat is er gebeurd met die baby's? Ik weet niet of dat is die... Ik denk wel dat hij nog eens teruggekomen. Ik, ik, ik kan het niet zeggen. Maar zeker. Helaas, helaas. Uh, Lars, kan je daarover mijn verhaal? Nee. Oké, okay. heb je dan iets anders zinnigs te melden of gaat hij direct uh, de deur uitstappen? Nee, zo van gewoon uh, de WK 2018, de match tegen Brazilië op de volle wei van Werchter. Oké. Okay. En goed gescout, de dag verdien. Ik was er vier dagen, de donderdag al goed gaan kijken wat is de ja. beste plek. Van, uh, ja, hier staan we wat hoger. Het mm-hmm. was maar plaats voor vijf man. Met vijf maten geweest en daar dan vrijdag om vijf uur toegekomen. En dat was net naast een bar en daar een jobstudent. Wel 50 euro in zijn pollen gestoken van als wij bestellen worden wij als eerste bediend en niet iedereen die erna okay. komt. Dus dat was onze truc. En dat ja, werkte? Dat werkte zeer goed. Okay. Ja. 
En dat was uiteindelijk pin te bestellen om ze dan ja, weg te smijten bij de 1-0 en de 2-0. Het is geen dus... toeval dat er alcohol uh, bij uw verhaal betrokken nee, is waarschijnlijk. Nee, nee, nee. Dat is geen to- er zijn nog zekerheden. Er zijn nog ja. zekerheden. Uh, ik, ik heb meer een, een Gert herinnering, namelijk als, uh, als kind. Uh, 2K98, toen was ik uh, 8. Uh, herinner ik mij vooral mijn vader tijdens Mexico-België, 2-2. België komt daar 0-2 voor. Um, en uh, mijn pa, uh, wij hebben dus een floristenzaak aan, uh, aan het huis aanpalend. Dus ja, die kan niet weten wanneer dat er een klant komt. Maar die heeft de, ja, wat is het eigenlijk? Een soort uh, last die hij moet dragen. Namelijk elke keer als er een groot sportmoment is, of nu koers, voetbal of ik weet niet wat is, komt er wel een klant binnen die totaal geen affiniteit heeft met sport, waardoor hij dat moment live moet missen. En ik kan me dat nog zeer goed herinneren, België-Mexico heeft hij die twee goals, effectief 30 seconden voordat die beide goals vielen uh, van de Belgen, uh, is, hij, uh, is hij opgeroepen door, voor een klant. Maar de Mexicaanse goals, die kon hij wel live aanschouwen. Ja, dus dat was dat zeer spannend. pijnlijk voor hem. Ja. Werd jij er al bij in... Uh... 98? Ja, was ik er bij in 94 trouwens ook. Oh, 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 oh. <laughs> Toen was je ook de digest aan het bijhouden tegen ja, Toen ja, ik waarschijnlijk ook een digest bij. <laughs> toen was ik nog jonger, hè. dat was dat mijn taak. Ja, ja, ja. Uh, inderdaad, ja, toen was ik, uh, was ik er ook met Said Oywaran, die we nog allemaal... Ja, uh, dat kon ik niet schrijven, uh, denk ik toen. Maar. <laughs> nee, en nu nee. wel. Nee. En natuurlijk, want nu heb ik erover nagedacht, het moment was natuurlijk het doelpunt van Georges Groen ook. Ah, ja. Als jullie dan ah, toch ja. nog niet wilden okay. geboren zijn, dat was toch wel uh, ja, ja. een moment. De Belgen gingen naar het WK, uh, Nederland ging niet. Ja. Leo Benakker had uh, John van Loon ingebracht, dus zei ja. Guy ik breng George Groen in om Van Loon te stoppen. En dan maakt George Groen de, George Groen de ja. winning goal. Ja, dat is toch wel waarschijnlijk het opperste moment ja. geweest als supporter dan. Hè? Als, uh, in als, als journalist was het uh, 2K in Rusland. All right, okay. super. Goed, uh, dus vandaag doen we dus de eerste van uh, twee voorbeschouwingen. Deze doen we aan de hand van drie thema's, aangereikt door onze goede vrienden van uh, Biwen, nog steeds onze trouwe sponsor. En uh, tussendoor gaan we ook de, de drie tegenstanders doornemen. Hè? Dus we gaan er mee beginnen. We zijn vandaag maandag, 12 uur na de overwinning tegen Kroatië. Eerder op de week werd er met 1-1 gelijk gespeeld tegen Griekenland. Wat hebben we geleerd van de Rooide? Van ons eerste thema is dus, uh, zijn dus de oefenwedstrijden. Ludo, zeg jij het maar meteen, wat hebben we geleerd van de Rooide Duivels? Want je was wat uh, onzeker over de Duivels na Griekenland en dat is nu gedraaid na Nee, ik Kroatië. was vooral onzeker na de blessure van uh, Kevin de Bruyne. Mm-hmm. Omdat, die, omdat die volgens mij de speler is die we het minste kunnen missen. Mm-hmm. Uiteraard Lukaku, maar daar gaan we vanuit dat hij fit is. Maar als Kevin de Bruyne er niet bij is, dan maken we volgens mij geen kans om uh, Europees kampioen te worden. Oké, okay, Met... dat is al direct een uh, stevige stelling. Ja, maar uh, allee, daar ben ik echt wel van, van overtuigd, omdat we een speler moeten hebben die echt het verschil kan maken, individueel, naast Lukaku. En, uh, en dat is op dit moment uh, Kevin de Bruyne, waarvan ja. ik uitga dat hij niet zoveel vormverlies zal geleden hebben, <laughs> dat hij hopelijk op volle kracht kan spelen van Eden Hazard denk ik dat we niet veel moeten verwachten. Uh, we hebben dat gisteren gezien, hij is tien minuten ingevallen. Mm-hmm. Ik denk dat het nog mentaal, alhoewel dat hij het tegendeel, tegendeel beweert, het mentaal toch nog, nog niet helemaal 100% is met, uh, met Eden Hazard. Als je ziet hoe Doku, die ja. even lang heeft uh, mogen meedoen, zo gretig en, en, en zich willen laten zien. En dat verbaast me wel een beetje van Eden Hazard, dat hij dat mm-hmm. niet deed. Het is een Te- beetje zwaarmoedig, precies. Ja, en, ze dat, dat en, en, uh, was vorige week dat programma op, uh, op VTM met die Devil Time. En ze, wow, dat is wel, iedereen zat er mm-hmm. aan te lachen. Maar Eden Hazard heeft er toch zo'n paar dingen gezegd die, die, die we niet gewoon zijn van hem. Zo, toch wel was wel moedig. Ja, ik moet nog een tijdje alleen trainen. Ga je in orde zijn? Ja, ik weet het nog niet. Allee, het was toch, het was toch niet de Eden Hazard die we, die we kennen. Daarom denk ik dat als we hem een paar keren zullen zien op het Europees kampioenschap, dat we blij gaan mogen zijn. Want het is vooral in zijn hoofd, denk ik, dat het niet goed zit. Ja, ik, ik heb zo de, de doelpunten die de duivels de laatste twee jaar uh, gemaakt hebben, uh, gisteren nog eens bekeken uh, op een rijtje. En als je dan ziet, ja, anderhalf jaar geleden, ja, dan was er sprake eigenlijk van twee spelers, Lukaku en Eda Hazard. Als, als je die dan bezig zag in vergelijking met nu een paar wedstrijden van Real Madrid, is, is dat eigenlijk gekke werk. En ik ben blij dat je ook Kevin de Bruyne zegt, want in heel de kwalificatiecampagne voor het EK is er één land met twee spelers die in de top vijf van meeste sleutelpasses doorheen de hele kwalificatie staan. En dat is België met Kevin de Bruyne en Eda Hazard. Dus ik denk zelfs, als Eda Hazard niet 
topfit is, kunnen we dan nog het EK winnen? Of geldt dat... Ja, allee, uh, Carrasco heeft nu ook bewezen dat hij op een uh, groot niveau staat. We moeten eerlijk zeggen, het kwaliteitsverlies na Eden Hazard is niet zo groot als verwacht. Natuurlijk, mm-hmm. Carrasco mm-hmm. op zijn best, of Eden Hazard op zijn best, dan is Eden Hazard nog altijd beter, maar het kwaliteitsverlies is niet zo groot. En ik heb het hier de vorige keer ook al eens gezegd in de shotcast. Ik denk dat Kevin De Bruyne veel, veel beter samenspeelt met, uh, met Carrasco, die veel loopt als een lopende speler, dan met Eden Hazard. Maar waarbij mm-hmm. ik niet wil zeggen dat ze niet samen in de ploeg kunnen staan, maar ik denk dat dat ook wel een uh, chemie is die kan werken. Ja, want ik denk, Carrasco was misschien op het WK 2018 ja, ons mindere punt, die linkerwing positie. Dus ja, dan, dan is hij tegengevallen, je moet het zeggen ja. zoals dat het is, hè. maar zoals hij nu ook die twee oefenwedstrijden heeft gespeeld, die laatste wedstrijden met Atletico Madrid. Ja, hij, hij staat er wel. Ik hoop dat die vorm blijft, ja. hè, want op zo'n toernooi kan er veel gebeuren, maar uh, ik denk wel dat Carrasco... Voor een groot deel het uh, verlies van uh, Eden Hazard kan ofwel. Of het verschil is ook wel met toen dat hij nu op een positie staat die hem beter ligt. Hè. Hij staat daar in de pocket, zoals ze zeggen, en niet op, de, op die wingback. Hè. Maar als Hazard volledig fit is, moet hij misschien weer uitwijken en krijgen we misschien weer een andere Carrasco te zien. Ja, dat, 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 dat betwijfel ik eerlijk gezegd, want ik denk niet... Allee, je hebt dat ook gezien in de wedstrijd. Je hebt dat vooral gezien in de wedstrijden voor de Nations League en, uh, en het WK voorronde. De Rode Duivel speelde niet meer zo dominant. Dat was in de ja. tijd dat uh, Carrasco moest aan de achterlijn halen. En dat is nu niet meer. Allee. Castagne stond gisteren rechts, rechtsachter. Hè. Okay. Dus ik denk wel dat Martinez nu niet meer voor de schoonheid gaat, maar echt voor de prijs. En hij heeft 100% gelijk. Ja, want dat is eigenlijk wat dat Frankrijk gedaan heeft drie jaar geleden. En ons daarmee heeft uitgeschakeld ook. En dat ze dat ongetwijfeld weer gaan doen, uh, ja. de Fransen. Ja, maar dan zonder Matuidi die er niet meer bij is. Ja. Als links voor. Het is ook zo, allee, ik zei het er straks al tegen Ludo, de Belgische verdediging kan echt verdedigen, zoals vandaag ook Koen van Uitvang geschreven in het nieuwsblad, met de poep op de 16 meter. Hè. Met de allee, poep dat, op de 16 meter. Ja, ja, zo echt dicht bij hun doel verdedigen ja. en toch niet in de problemen komen, dat kunnen ze wel. Be- veel beter dan hoog gaan staan en, en, en ruimte hebben in hun, in hun rug. Dus um, ja, als we het op die manier aanpakken... Ja, en dan hebben wij de beste counterploeg. Hè. Ja. We dat hebben klopt, mannen die vast kunnen geven, uh, mm-hmm. Tielemans, we hebben, we hebben De Bruyne dan, hopelijk. Mm-hmm. En dan Lukaku, Lukaku vooral, mm-hmm. zoals bij Inter Milan, 20 meter die bal ja. vooruit en dan beginnen lopen. Dan is hij niet te stoppen. <laughs> bestaat, nee, bestaat de kans dat we dan veel wedstrijden zoals België en Frankrijk gaan zien? Want als België het initiatief niet gaat nemen, hoeveel ploegen zijn er dan die zeggen, ah ja, maar... Geef ons al maar de bal ja, tegen België, is dat, is dat zelfmoord? Ja, de dus slechtste de... match op het WK 2018 was Frankrijk-Denemarken. Mm. De winnaar tegen mm. Denemarken in de groepsfase. Ja. Dus een België-Denemarken is ook een groepsfasewedstrijd. Dat ja. we identiek dan op dezelfde manier kunnen. Ja, allee, ik vrees dan... Allee, als je dan doorstoot, gaat er geen haan naar kraaien. Maar, maar de spektakelwaarde dreigt ja, wel een beetje... Ik denk dat de Rode Duivels zich daar nu niks mee nee, aan te Nee, ze hebben gelijk. In, he, in, maar... in Rusland trokken ze zich daar nog iets van aan. Oh ja, we, we hebben een bal, we moeten er iets mee doen. Ik mm. denk dat ze nu... Ja, meer ervaren, matuurder zijn geworden. En dat ze zullen zeggen, ja, dat is goed, zo so, so be it. Mm-hmm. Daarom, ook dat eerste kwartier gisteren, waar dan wordt gezegd, toen was het slecht. Ik denk dat dat zelfs min of meer ingecalculeerd was. Van ja, laat die Kroaten maar eens doen, we zullen niet zien mm-hmm. wat, ze, wat ze kunnen. Mm-hmm. Ik denk niet dat Martinez ze zo uit het veld heeft opgestuurd, maar dat die maturiteit in die groep zit van, ja, goed, laat maar doen. Uh, en mm-hmm. het is gelukt, hè, want Kroatië heeft geen enkele kans moet, gekregen. Het moet niet overdreven worden, maar een beetje meer cynisme en, en een beetje meer... Ja, is dat killer instinct of zo? Of ja, die match afmaken? mijn voetbal hard weent. Hè. Als ik moet ja, ja, zeggen, van de Rode ik, Duivels ja. moeten niet aantrekkelijk spelen. Maar laat ons dat nu één keer ja. doen voor die, ja. om die een titel proberen te pakken. Ja, in, of in, ja. tenminste in de finale te gaan. In 2018 heeft België de prijs van de, van de kijker gekregen eigenlijk. Hè. Zo waren de sympathiekste Hoera, de strooglust of zo. Maar nu, ja. allee, nu is het tijd voor de echte ja, prijs. Ik heb een titel in mijn gedachten om uh, vrijdag in het nieuwsblad te zetten. Dus ik kan die nu niet prijsgeven, okay. maar die ja. gaat in die, in die richting. Uh, <laughs> <laughs> Mo- mooi het gras weggesneden voor, uh, voor Ludus. Ja. Uh, Gert, heb jij uh, iets uh, opvallends gezien in die twee wedstrijden? Ja, in die twee wedstrijden, eigenlijk vooral vorige, allee, gisteren dan eigenlijk. Mm-hmm. En, uh, ja. Ik zeg uh, Lukaku, hè, wat Ludo net ook zei, ja, dat is fenomenaal hoe goed ja. dat hij geworden is, hoe, hoe hard dat hij er staat, elke keer opnieuw, hoe hard dat je erop kunt vertrouwen. En dat is eigenlijk net hetzelfde met Thibaut Courtois. En om het mij een cliché te zeggen, ja, met een goede keeper en een goede spits komt al heel ver. Ja. En laat dat nu wel iets zijn dat bij België het beste is ingevuld van alle landen, denk ik. Ik denk dat er geen enkel land is 
met een keeper op zo'n hoog niveau en een spits op zo'n hoog ja. niveau. Er zijn landen met een, met een topkeeper, maar die hebben dan niet, niet een topspits. Er zijn landen met een topspits, zoals Frankrijk, Benzema, maar die hebben dan niet een, een topkeeper zoals, uh, zoals België dat heeft. Dus dat is al goed ingevuld en dat geeft vertrouwen. Ja. Je doet daar dan nog eens de bruine bij, ja. de speler in Engeland. Ja. En Tielemans, die ook echt een enorm aan het groeien is. Ja. Dus ja, misschien zijn we weer te optimistisch. <laughs> is het glas nu, uh, het glas nu weer uh, half vol, maar ja... Ja, de Bruinen is volgens ja. mij de sleutelspeler. Nee, maar dat lelijk voetbal zal het wel compenseren, die, 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 die ja, overdreven enthousiasme. Mm. Nee, uh, Gert, je zegt Lukaku. Uh, 60 goals, het lijkt precies nog de dag als gisteren dat hij het record van uh, Paul van Imst als all-time topschutter uh, verbrak. En die had er slechts toen, samen met Bernard Voorhof, uh, 30. Dus ja. we, we zijn nu al aan een verdubbeling. En ik, ik heb ook eens gekeken in, in diverse voetbalhitsen, waaronder die van ons, staan er altijd ook zo de, de all-time topschutter van, uh, van, van elke ploeg. En ja, daar zie je gewoon 30, 40, 50 goals. Zelfs bij Italië uh, is, de, is de Riva, denk ik, uh, zit, op, uh, zit op een 35, 36 doelpunten. Een, een land als Italië dat al die uh, grote toernooizegens heeft behaald. Uh, en daar zwerft dan plotseling Lukaku, die nog in de fleur van zijn leven is, die, die aan 60 zit. Die is gewoon op weg naar het, mm. uh, naar het record van, uh, van uh, Ali Day daar, van, uh, van Iran, die 108, 109 heeft. Ja, ik dat is toch het, waanzin? Ja, ik heb het eens opgezocht hoeveel, um, ah, okay. allee, hoe oud de topspitsen waren, de en general, hoe oud dat die waren toen ze aan 60 Interland goals zaten. Okay. En we zullen beginnen bij Lukaku, komt daar ja, als jongste uit, met 28 jaar, dik 28 jaar. Okay. Messi had 30 jaar en drie maanden nodig, dus die staat tweede in die lijst en dat is, allee, twee jaar is wel twee jaar aan de chic, dat is gigantisch hè? Uh, Lewandowski, 31 jaar één maand, Ronaldo, 31 jaar en vier maand, hebben we nog Kluizen, bijna 33, Suarez bijna 34 en tot slot ja, Zlatan, uh, de 34 al gepasseerd, ja. maar dan spreken we dus al tegenover Lukaku over een verschil van zes jaar, natuurlijk ook ja, bij de mindere goden van Zweden dat wel, maar ja, als je dat zo ziet, Messi, Lewandowski, toch geen pannenkoeken. Nee. Allee, en iedereen van en, die en, gasten speelt wel ooit eens tegen een San Marino of Gibraltar ja, om dat op te zeker. klikken. En, en die van Luxemburg zitten die er nu eigenlijk in, in die telling? Die drie uh, officiële? Weet iemand dat? Nee, of, ik denk uh, dat niet. Ja, van die ja, ja, ja. Jawel, jawel. Ja? Allee, de voetbalbond telt die mee. Okay. Officieel worden die niet meegeteld. Maar ja, wat is officieel? De UEFA of de FIFA houdt daar volgens mij geen lijst, uh, geen lijst van ah. bij. Maar die van, de voetbalbond telt die mee. Maar, we mogen ook niet vergeten, hij telt ook de penalties niet. Hè? Dat was altijd nee. Hazard die die heeft getrapt. Ja, nu ja. goed, het laatste anderhalf jaar heeft uh, Hazard niet meer meegespeeld. Maar ik kan me nu meteen ook niet direct een penalty nee, nee. bij de Rode Duivels uh, nee. voor de geest halen dat, uh, dat uh, Lukaku heeft binnengetrapt. Nee, nee. Dus... Hij trapt ook de penalties niet. Nee. En dat doet bijvoorbeeld Ronaldo, Messi, Ronaldo, Messi, Messi Lewandowski. Ja, ja. ja, dat klopt. Zeker. Oké, okay, laten we focussen op onze eerste tegenstander. Vier keer op vier jaar tijd zullen de Rode Duivels tegen het land gespeeld hebben. En aan klinkende 3-1 en 1-4 zegens in de kwalificaties voor dit EK hoopt België op 12 juni om 9 uur in Sint-Petersburg die streak gewoon voort te zetten. Rusland is onze eerste tegenstander. Dus uh, Gert, uh, vertel er ons maar uh, alles over. Ja, um, Rusland is dus een oude bekende voor de Rode Duivels, want hij mm-hmm. had er tegen gespeeld in de huidige kwalificatiecampagne eigenlijk, hè, voor dit EK. Um, al twee keer tegen gespeeld, toen vrij vlot gewonnen, twee keer, 3-1 en 4-1, Ludo. Wat weet je nog? Weet jij nog iets van die matchen? Ik weet dat ik uh, die wedstrijd in Rusland, uh, daar was ik er niet bij, want ik had een uh, begrafenis die dag. Maar ik heb die gezien en toen heb je dat eens rustig thuis bekeken. Hè. Anders zitten wij altijd in het stadion en ja. is dat toch wel een, een zekere stress tegen die deadline en zo. En ik vond dat eigenlijk indrukwekkend. Dan, heb ik, dan zie je echt hoeveel kwaliteit dat die rode duivels hebben, hoe zuiver dat die, die passing uh, de hele tijd ging. Hoe simpel dat ze ook afstand namen van Rusland. Want ik herinner me dat Rusland in het beginkwartier eigenlijk wel wat druk zetten en zo. Maar dan bleven ze rustig, kwamen ze eronder uit en ik denk dat bij de rust al 0-3 was of zo. Ja. En dan hebben ze toch wel... Allee, dan, op je gemakje thuis zie je dan toch wel... Wow, en dat, wat, dat zie je daar dan beter? Allee, of sneller? Of nee, nee, ik vind of... zeker dat je het niet beter ziet. Dat, allee, als je de okay. wedstrijd moet ontleden nee. of zo, dan niet. Maar dan, dan zie je wel... Oh ja, je bent zelf een beetje, een beetje minder uh, ja, adrenaline. Ja, ja. En, dan, en, en dan kijk je als, echt puur als liefhebber. En dan vond ik ja. dat toch wel heel knap zijn daar in, ja. uh, in Rusland. Ja, het leuke aan voetbal zien in het stadion is dat je... Um, ja, uh, ook echt kunt kijken naar wat iemand aan het doen is, die op dat moment eigenlijk niet bij dat be- spel niet, betrokken, niet is. betrokken is. Ja. En dan zie je ja. bijvoorbeeld, uh, ah, zo nemen ze positie in op basis van, uh, van corners en dergelijke. Ja, ik vond, ik vond dat gisteren bijvoorbeeld heel duidelijk dat 
Tielemans in de rol van Witsel werd, ged- werd gedrongen. Mm-hmm. En ik had de indruk, als ik met mensen praatte die het dan op televisie hadden gezien, dat die dat minder in de gaten hadden. En dat zie je natuurlijk, ja. vooral in het stadion, hè, dan zie je waar dat, als de verdedigers de bal hebben van de, van de Rode Duivels, waar de donker gaat lopen mm-hmm. en waar Tielemans gaat lopen. Dat zie je veel minder op televisie, nee. want dan mm-hmm. hebben ze de speler met de bal aan de voet in... Uh, in beeld natuurlijk. Ja, en, dan, meestal, ja. en, en zo zag je dat, dat er echt wel een opdracht was van Tielemans. Tielemans, jij neemt de ballen op van de verdedigers en de donker, jij loopt een beetje meer naar rechts. Ja, mm-hmm. inderdaad. Uh, Gert, die, die ploeg waar dat er 3-1 en 4-1 tegen gewonnen is, is dat nog hetzelfde Rusland? Of, ja, uh... wat Rusland eigenlijk nu de laatste twee uh, oefenwedstrijden gedaan heeft tegen Polen en tegen Bulgarije dit weekend, mm-hmm. um, is eigenlijk, ze hebben hun systeem uh, veranderd. Dus ze speelden 4-2-3-1, maar nu speelden ze met een 3 3, 4, 2, 1. Dus eigenlijk een beetje de 3, ja. 4, 3 die de Rode Duivels ook spelen. Een beetje gespiegeld. Ja. Ik denk dat, ze, dat, dat, uh, dat bondscoach uh, Tchersov, spreek het goed uit, dat hij daarmee zo... Dat hij daarmee een spiegel, uh, spiegelformatie tegen de Belgen voor ogen heeft. Maar dat loopt niet zo goed. Zeker te, in de wedstrijd tegen Polen vorige week kregen ze al na vier minuten doelpunt tegen een defensieve, defensieve fout. Nu ook die, zaterdag tegen Bulgarije winnen ze 1-0 met een strafschop in de 84e minuut. Ja, tegen Bulgarije, dat is ook niet om, om, om over naar huis te schrijven. Um, dus ja, het is niet dat die daar overlopen, overlopen nee. van vertrouwen. Het, het, het recept is ook vrij simpel eigenlijk. Ja, ze hebben met Juba hebben ze een grote, ja. sterke, sterke spits. Lang naar voren. Lange zeker. bal naar Juba. Ja. In de hoop dat dan een infiltrerende middenvelder, uh, allee, daarmee aan als Golovin of zo, dat die daarmee aan de haal kan gaan. Ja. Het is een beetje, ja, voor ons verdediging denk ik ook redelijk. Makkelijk te verdedigen ja. tegenstander. Ja. En wat u zeker pijn doet aan het ex-keepers hartje, is ja. dat na Akin Veef, dat toch wel voor iedereen een ja. soort legende was, denk ik, die het voetbal een beetje volgt, ja, is er daar nu niet echt een tweede Akin Veef op, nee, op nee, 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 nee. Ik, ik moet hier zelfs eerlijk toegeven dat ik zelfs terug op mijn blad moet kijken voor zijn naam te vinden van degene die nu in het okay. doel staat. Dus uh, dat zegt veel. Um, dat is Shunin. En die, die, die gast is al 34 jaar. Oei, ja. um, en heeft 12 Interlands gespeeld. Dus Oei. Dat, zegt, dat, dat zegt best veel. Dat zegt natuurlijk ook veel over Akin Veef, die onaantastbaar ja. was voor jaren. Maar ja, die Shunin... Um, allez, ze hebben er niet al te veel vertrouwen in. in Gabbel of Conny of zo. Die had zijn reis al geboekt. Of, uh... ja, Gabbel of uh, ex-Club Brugge uh, ja. is dan terug naar Rusland gegaan. En ik denk dat hij nu wel een soort sportfunctionaris of zelfs politieke functie ambieert. Okay. Ja, die kwam uit, uit zo'n regio waar, ja. de, waar dat hij echt zo zei van oh ja, mijn vrije tijd is gaan jagen. Uh, op, gaan jagen? Uh, ja, gaan jagen okay. op, uh, ja. op, allez, op zo van die... Uh, op die, clean sheets. Nee, zo die tennisraketschoenen. Nee. Die zo makkelijk op zee, op, op zee ja, stappen. Ja, ja, ja. Ik ken de naam niet, maar ja, zoiets. Ja. En dan zo gaan jagen, echt zo... Dat, zo kwam hij tot rust ja, eigenlijk. Zo, ja, dat was een echte, ja. Uh, Gert, wie moeten we in de, in de gaten houden dan bij Rusland? Ja, uh, toch maar, uh, toch maar, toch maar uh, Artem Juba dan. Hè. Uh, dus de spits die... Uh, ja, of die eigenlijk onmisbaar is. Die zo zot is als een achterdeur op eigenlijk. Op ja, ook vijf doelpunten zeker uh, gescoord ja. heeft voor Rusland. Toen ze de kwartfinale haalden in eigen land. Wat toen eigenlijk een onverwachte prestatie was en waardoor het land de ploeg in de armen heeft gesloten. Mm-hmm. Um, maar uh, ja, ja, Juba die is ook nog wel een markant figuur, uh, want ja, bijvoorbeeld al toen ze na het WK bij Poetin langs mochten gaan, stond hij zo echt grapjes te maken met Poetin, van ja, misschien moet jij wat meer voetbal. En, allee, blijkbaar was hij zo echt zo wat Poetin... Ze er toch mee allee, Zo half ja, tegen, met Poetin aan het lachen dat hij niet veel van voetbal kent. Ja. En, zo. Um, en dan... Um, ja, hij is ook twee matchen geschorst geweest voor de Russische nationale ploeg, nadat er een masturbatiefilmpje van, van hem was opgedoken. Okay. Oei. Of er was toch iets, uh, iets opgedoken daar rond. Uh, dus was hem twee wedstrijden geschorst. Uh, echt een grote rel in, in het land. Maar net die twee wedstrijden uh, verliest Rusland. Ze hebben ze gezegd van, kom toch maar terug. Masturba- en hij mag niet mee mee. Ik wil maar even daar, de vorige grote toernooi was Gert nog mee. Deze keer niet meer. <laughs> Hier intern. Uh, allee, ja. Ludo is er een filmpje opgedoken van Gert na twee keer. Uh, <laughs> dat kunnen bevestigen nog ontkennen. Nee, ik moet zeggen dat Geert, Geert zich voorbeeldig heeft gedragen. Okay. En dat het spijtig is dat hij niet meer beschikbaar is vanwege zijn cheffunctie om nog, uh, om nog mee te gaan als reporter. Okay, ja. ik, Zullen wij even naar buiten gaan? Ik, ik, ik stel vast dat hij alleen over Gert zegt en niet mezelf. Dus ik ga even in een hoekje gaan. Nee, jij bent nog niet mee geweest. Ik ben nog niet mee geweest, dat is waar. Dat is waar. Uh, nee, Rusland, oh, dat doet mij zo denken aan... Um uh, denk ik mijn beste uh, pick ooit in zo'n uh, euro-ploegje die je moet maken. Want in 2012 uh, heb ik uh, Alan Zagoyev, middenvelder toen, mee aan de ploegje uh, gezet. En hoewel Rusland maar uh, de groepsfase bereikt heeft en niet doorging, heeft hij een keer al wel vier keer gescoord. En dat was, uh, oh, dat was geweldig. Dat was toen wel een sensatie. Dat was een sensatie, dat was een sensatie inderdaad. Uh, 
paar actuele vragen misschien nog over Rusland. Um, ja, we treffen Rusland in exact hetzelfde stadion als ja. tijdens de kwalificaties. Um, ja, dat verduivelde sint petersburg stadion eigenlijk. Um, we kunnen dat precies niet achter ons laten. En Ludo, waarom moeten wij altijd naar datzelfde stadion gaan waar het Frankrijk-drama zich heeft uh, afgespeeld? Ja, maar dat was tijdens het WK ook. Hè. Dan hebben wij ook twee keer in ja, de, vier de, dagen. De troosting, de troosting. Ik ben toen nog in sint petersburg gebleven. Zelfs al de rest is terug naar Moskou geweest, maar... Maar Engeland en Kroatië zaten in Sint-Petersburg, dus ben ik daar gebleven. Ja, ja inderdaad. Het is uh, het vervloekte stadion. Alhoewel dat we er ondertussen al wel twee keer in hebben gewonnen. Oké, okay. dus. en, en zijn er dan tips om uh, dat, dat ja, te overleven? Wat, wat ik eigenlijk denk in Sint-Petersburg, wat het eigenlijk een, een probleem is. De Finnen spelen daar ook en de Russen ook. En die zijn daar gewoon, maar wij zijn daar niet gewoon. Waar ik toen een probleem mee had, was de witte nachten. Dus het wordt daar nooit donker in deze periode. Hè. Dus vanaf... Ja. Dus de, ah, okay. dit, dat is zo noordelijk dat het daar s'nachts niet donker is. Dus ze kon nooit stiekem nu als de eerste nacht van het WK eigenlijk. in 2018... Ik sliep aan de zonopkomstkant zon van het hotel. Zon- en we hadden echt slechte, slechte gordijnen. En uh, om vier uur s'nachts stond die zon echt keihard te branden op mijn gezicht. Dat ik denk, ja. wat gebeurt er hier? Nee. Dan ben ik zo'n lapje voor, voor mijn ah, ogen. Ja, ja, ja. Hey, dus ik hoop dat de Rode Duivels in Sint-Petersburg goede gordijnen ik hebben. Ik weet niet of dat je dat nog weet, maar dan kon jij om drie uur s'nachts een volledige maaltijd. Ja. Ja, inderdaad, dat was ook. Ja. En, en heel lekker trouwens in dat hotel. Ja, 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 dus ja, dus ja, na de match tegen Frankrijk ja, denk ik ja, dat wij ja, nog met allemaal zaten... om twee uur s'nachts echt uitgebreid eten besteld hebben. Aziatisch eten in Sint-Petersburg. Ja, maar, ja, ja, maar, ja, maar, ja, maar, nee, maar ik geloof je man. <laughs> Oké, okay. ik was daar dan ook uh, voor, de, voor die wedstrijd. En ja, dat was daar gigantisch uh, levendig. En uh, ja, de stad die nooit slaapt. En dan de dag voor de wedstrijd tegen Engeland. Wat ook een probleem is voor mensen die naar Rusland zouden gaan. Ja. Uh, hou er rekening mee. Uh, ben ik Ludo nog kwijtgespeeld? Want, uh, of, of hij mij, hoe dat je het ook bekijkt. Want uh, dan de dag voor de troostingfinale dacht van oké, okay, we, we gaan nog iets drinken in stad. Mm-hmm. Maar we waren met te veel voor één een taxi. Dus we kruipen in twee taxis. En de eerste taxi met Ludo in, die raakt nog over de brug uh, voor naar het stadcentrum te gaan. En wij niet meer. Op een bepaald uur in, gaan in... Sint-Petersburg alle bruggen openstaan om de boten uit het centrum ja. uit te laten. <laughs> en, en wij geraakten gewoon... Onze enige optie om nog in het centrum was, te geraken was een echt anderhalf uur omrijden, zei onze taxichauffeur. Dus um, ja, nee, ja, dan zijn wij wel, op onze wel, stappen wel, teruggekeerd ja. en richtig naar het hotel gegaan, terwijl uh, de rest hoe, hoe gezellig iets kon gaan drinken in het centrum. Eigenlijk. Dat blijft. Hoe zit jij dan teruggekeerd? Ja, eigenlijk. Eerlijk gezegd, ik herinner me daar niks ah, van. Dat is altijd goed. <laughs> ja, dat is altijd goed. Hè. <laughs> dat zijn de beste verhalen. Ja. Ja, ja, maar terugkeren ging altijd nog. En, en ook op een bepaald uur gingen die dan wel terug open of zo, maar dan moesten we weer twee uur wachten. Nee. 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 Oh, nee. Uh, Gaat nog iets anders leuks over uh, Rusland te weten? Maar ik vind het wel een goed verhaal. Ondertussen door uh, mensen afgelaten op bruggen, masturbatiefilmpjes. Ja. Ja. ja, Rusland is, we vieren eigenlijk 60 jaar EK-voetbal. Ja. Um, het is nu 61 jaar omdat de EK is uitgesteld. Maar Rusland is dus de winnaar van het allereerste EK in 19, 1960. Allee, dat was toen nog onder de naam van de Sovjet-Unie natuurlijk. Mm-hmm. Maar um, ja, dat er nooit konden totaal niet vergelijken met het huidige EK. Toen waren er van tevoren al landen niet geïnteresseerd. Dus weet je, Duitsland, België, Nederland, Italië, Engeland. Die waren zelfs niet ingeschreven. Um, de eerste match, Tsje- Sovjet-Unie, Tsjechoslowakije. Ja. Um, die, dat lokte meer dan 100.000 mensen. Dat is nooit meer geëvenaard. Ja. Maar de reden daarvoor was... Dat was in het Luzniki stadion ja. De reden daarvoor was... De Russische ploeg speelde toen geen Europees voetbal. Dus dat was voor de eerste internationale match voor de, voor de, Sovjet, uh, voor de mensen in de Sovjet-Unie. En um, ja, in, de, in de kwartfinale kregen de Russen de kwalificatie gratis. Omdat dat was toen nog mij thuis en uit, ja. die, die, die fase. Dat was het eindtoernooi begon pas vanaf de halve finale. En omdat de Spanjaarden mochten van Franco niet naar het verdomde Rusland, ja. Sov- het, uh, Sov- de Sovjet-Republiek uh, reizen. Dus Rusland was gratis naar de halve finale. Gratis, en ja. Nog opvallend aan dat toernooi, de eerste drie ploegen van dat toernooi zijn allemaal landen die nu niet meer bestaan. Dus Tsjechoslowakije, Sovjet-Unie, Sovjet-Unie, Tsjechoslowakije en uh, Joegoslavië. En Joegoslavië uh, tweede, Tsjechoslowakije derde. Oké, okay, uh, Ludo, dat toernooi herinnert u ook nog levendig waarschijnlijk? <laughs> <laughs> Eindelijk kan ik het zeggen, toen was ik ook nog niet gebleven. Ah, okay, we hebben toch iets gevonden. We hebben, we hebben het toernooi gevonden. Ja. Oh, well. <laughs> Oké, okay, uh, dan stel ik voor dat we overgaan naar uh, het volgende. 26 namen telt de selectie van de Rode Duivels. Axel Witzel included. Maar of hij er zeker bij zal zijn, blijft nog steeds toch een klein beetje afwachten. Nog een zorgenkind, Ede Hazard, na zijn maarseizoen bij Real Madrid. En hoe zit het met Kevin de Bruyne? In vorm, maar door neus- en oogkasbreuken hoogstwaarschijnlijk niet aan 100% aan de start van het EK. Uh, ons tweede thema is uh, de selectie en, en misschien meer 
uh, direct openen met een, met een mediatieke vraag, Ludo. Um, zijn wij journalisten zo slechte karakters om altijd potentiële broeihaartjes te zien? Of, of is het gewoon ja, problematisch op dit moment? Ja, tuurlijk. Allee, ja, ik, uh, en ik denk dat er, uh, Roberto Martinez dat ook wel begrijpt. We hebben hier, wij gaan drie, misschien drie sleutelspelers missen, hè? En, mm-hmm. en Hazard en De Bruyne zijn samen met Lukaku nu eenmaal de populairste spelers bij de Rode Duivels. Ook de beste spelers, dat kunnen we gerust zeggen als we Courtois er nog bij nemen. Dus ja, daarover gaat het. En wij willen allemaal Europees kampioen worden. Mm-hmm. En wij hebben zeker uh, liefst twee van die drie spelers nodig om ons doel te bereiken. En vandaar dat dat een, uh, een enorme bezigheid is. Als ik morgens om half vijf wakker ja. word, uh, Guillaume, dan denk ik daaraan, hè. Morgen was het van nooit om half vijf wakker. Hij <laughs> heeft ook geen goede om half vijf wakker. Uh, mijn ogen gingen op. Ik dacht aan de krant. Oh, hoe zou de krant eruit zien? En, ik dacht, en het volgende wat ik dacht. Oh, het is open dat de Bruyne zich vandaag volledig fit meldt. En dat hij meldt dat hij uh, zaterdag gaat spelen. Het spijt me, maar het is zo. Nee, nee. Maar dat, ik, dat, is, uh, dat is mooi. Dat ja. siert net, zou ja. ik zeggen. Maar is, is het ook niet zo dat heeft niet elk land zo zijn pro- allee, of probleempjes of al dan niet... Um, gemaakt of niet gemaakt. Alleen in Frankrijk zal de terugkeer van... Be- Zelfs bij Frankrijk zal de terugkeer van Benzema wel zo'n beetje Welke brandstof zijn. Het, om, ja. Terwijl dat daar eigenlijk als buitenstander de dus zoiets van... Ja, zal van nog wel. En ja. misschien is dat ook ja, in Nederland over die formatie uh, bij Duitsland. Ja, leu die gaat stoppen. Het is ja. toch altijd Spanje overal geen ramel, iets. Ja. Uh, nee, geen raam. Ja. 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 Nu de Belgische selectie. Ik denk op het moment van de bekendmaking, bekendmaking van de selectie ja, was Koen Kasteels misschien de, de enige verrassing, Gert? Ja, dat was het grootste, op die, dat moment was Koen Kasteels er niet bij, was het grootste thema. En dan zeg ik altijd, ja, als, het, als, het derde, derde, als de doel, derde keeper je grootste probleem is, dan heb je geen problemen. Hè? Dan heb je geen problemen, inderdaad. Want ik, vorige, het vorige toernooi was er dan Matrasgate, waarin dat iedereen de selectie te, te weten wou komen aan de hand van de matrassen van de Rode Duivels. Ja, dat draaide toch ook maar om de geselecteerden 22 tot Ja, dat ging over Cabacele en een consorten. Dus <laughs> dat, dan valt het nu wel goed mee, Ludo, denk ik. Nee, ik vind dat of niet. Vind niet vind omdat het nu over die toppers De Matrasgate, ja. het is zoals je zegt, een 22e en een 23e. Who cares? Ja. Behalve de spelers zelf. Maar nu gaat het over de Bruyne, Hazard en Witsel. Dat zijn wel drie ja. sleutelspelers. Allee, ja. Ik zeg het, ik lieg er niet wakker van, maar als ik wakker word, dan denk ik er wel. Ja. Ik lieg er niet wakker van, maar ik raak er niet meer van in slaap. Ik raak er niet meer van in slaap. Ja. Uh, wat bij de Duivels ook, zeker bij de selectie, denk ik in 2016, uh, wel als wat problematisch tussen aanleidingstekens werd, werd ervaren, was dat het toernooi voor hen heel lang duurde. Dan zaten ze daar in Frankrijk uh, al, al zeer lang op voorhand uh, en dan, dan lag de groep niet zo. Um, hoe gaat dat dan nu zijn met, met, met die bubbel? Want nu, nu mogen de vrouwen zelfs niet meer langskomen. Als we naast die blessures nog voor iets schrik moeten hebben, is het eigenlijk daarvoor. Okay. Want zij zitten in Tubeke. En Tubeke is een heel mooi nationaal voetbalcentrum. Ja. Maar ik zou daar toch geen vier, vijf weken willen, willen verblijven. Want daar is ook voor de rest niet veel te doen. Als ze heel mooie voetbalvelden, Kunt een hotel dat, doen, uh, waar dat wij ook mee tevreden zouden zijn als we op, uh, op vakantie gaan. Maar er is niet echt veel meer te doen. Dat, hè? En ik hoop dat mannen als Hazard, toch familieman, ja. Tielemans familieman, dat die daar toch geen, uh, geen, geen last van krijgen. Want, ja. Ja, en het is al een lang seizoen geweest. Hè? Ik denk dan aan De Bruyne, aan Lukaku. Ja, ik hoop dat dat geen probleem wordt voor de, voor de Rode Duivels. En ik hoop... Als ik dat mag zeggen, als reporter, dat zeggen. Uh, reporter van, uh, ja. van de Rode Duivels, dat dat voor de Fransen bijvoorbeeld wel een probleem wordt. Want dat zijn toch allemaal... Uh, de meesten hebben toch ego's. Als we het dan over Benzema mm-hmm. hebben, die dan een beetje in de klins ligt met Giroud. Ook mm-hmm. ruzie heeft gemaakt met Deschamps. Hè. Deschamps die met zijn aankondiging van zijn selectie zei van ja, het gaat niet over mij, <laughs> maar het gaat over het, uh, het nationaal mm-hmm. belang. Waarmee hij eigenlijk wil zeggen, als het echt van mij had afgehangen, had ik hem niet opgeroepen. Dus... Ik hoop dan een beetje dat dat voor de Fransen een, groot pro- een groter probleem gaat zijn als uh, voor de Rode Duivels. Ja, nu, uh, ze proberen het een beetje op te lossen door bijvoorbeeld een golfsimulator in de lobby te, uh, te plaatsen, want echt golf zal er niet in zitten. En iedereen heeft ook een, een Chromecast gekregen, waardoor ze niet op hun iPad of iPhone, maar echt op het grote scherm in, uh, in de kamer met, uh, met familie en, en thuisfronts... Uh, Opgelost, hè. Uh, ja, uh, ja, niet dus, denk nee, ik dan. Nee, nee, niet dus, denk nee, ik dan. Nee, nee, ik uh, in 2K 2018 uh, had Roberto Martinez op een gegeven moment eens, uh, een barbecue gedaan of, of met... Uh, met de spelersvrouwen laten overkomen. Dat was alles uh, volgens het programma vastgelegd. Ja. En zolang zij hier in België waren, kregen zij bijvoorbeeld na een wedstrijd, zoals het vandaag zou zijn, mm-hmm. kregen zij een dag vrij en dan mochten zij naar de familie gaan. Uh, allee, al, voor al die spelers die in het buitenland spelen, is dat ook interessant, ja. hè, om de, de mama eens te bezoeken of zo. Dus, en, en dat is er nu allemaal niet bij. Vandaag is de dag na de wedstrijd. De, de jongens die gisteren hebben gespeeld, trainen niet. 
Ja, wat moet jij in een hele dag gaan doen? Dat, ja. Allee, ja, je kunt ja, wel eens, in, in uh... Rusland gingen ze dan ook effectief golven in hun hotel. Maar dat gaat nu, nee, dat gaat nee, nu ook nee, niet. Nee, 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 nee. Tuur beken is, is niet zo gezellig om buiten te komen. Je kunt ook niet, dus, uh... niet heel de hele dag pingpongen. Hè? Ze zullen heel, nee, heel creatief niet. moeten zijn, denk ik. Waarschijnlijk. Uh, ik, zeg, ik zeg barbecue, want uh, ik denk twee jaar eerder, eerder dan op het EK, was er een barbecue relletje waar dat de bom binnen die selectie is, is ontploft? Of uh, herinner ik mij dat verkeerd? Ja, ik herinner me een barbecue relletje, maar dan spreken we wel over 1998. Oeh, oké. Okay. Degenen die al geboren zijn of nog ja, al geboren ja, waren. Ja, 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 ja. Handen hoog. Nee, dan is er uh, serieus wel geweest, ook met uh, George Leekes, die mm-hmm. het dan op een bepaald moment nodig vond om een barbecue voor de sfeer. Ja, je kent George, okay. hoi, hoi, we zijn mm-hmm. allemaal vrienden. En uh, dat is toen uit de hand gelopen. En ik zal het niet vertellen, maar Frankie van der Elst, als je hem nog eens uitnodigt, moet hij het maar eens vertellen. Okay. Uit de hand oh. gelopen qua... qua um nachtelijke uitspattingen. Iets waar jij alles van weet. <laughs> <laughs> en, en daar is toen een serieuze wrijving ontstaan door de, de medische staf tegen George Leekes. En, ja. uh, mm. Maar mm. vraag het ooit eens aan okay. Frankie van der Helst. Dat zou je dat zeker doen. Vraag me af of dat hij het wil vertellen. Die gaat zeggen, die gaat zeggen goh, ik weet dat niet meer. V- of vra- was dat die een avond? <laughs> dat, dan zullen we ze twee uur verder. Hè. Vraag het een keer aan Ludo van der Wallen. <laughs> nee. nee, maar dus als Martinez een barbecue wil organiseren, weet dat het niet altijd een positief uh, verhoopt effect kan hebben. Ja, maar ik denk nu met Martinez, en dat was een andere generatie, en dit zijn, ja, dit zijn profs tot en met. Allee, ik zeg niet dat Frankie van der Els geen prof was, in tegendeel, dat was, een, dat was een heel bezeten prof, maar dit is anders. Martinez Want... heeft dat echt wel onder controle, die, die kerels. Allee, als ik nu zaterdag Toby Alderwereld op de persconferentie bezig hoorde, ik vond het bijna ontroerend mm. hoe hij over Martinez zei, van, ja, komt hij naar de, naar de Spurs? Ik hoop maar één ding, dat is dat hij mijn trainer blijft, zei ja. hij eigenlijk. Het zij bij de Rode Duivels, het zij bij de Spurs. Dat vind ik toch wel een straffe, ja, maar, straffe uitspraak. En, en dat, allee, dat is zeker voor een type als to- Toby Alderwereld, doe Martinez dat ook enorm goed gewoon, door die gasten echt vrije tijd te geven in de weken dat ze in België zijn. Een andere wereld heeft altijd gezegd, Roy Duivels, ik vind het een enorme eer, maar tegelijkertijd is dat wel op een moment dat de rest van uw ploeg in, in Engeland vier, is vier dagen vrij krijgt, mm-hmm. zij dat terug van Corvée en moet je weer weg en weer reizen en tien dagen op hotel. Terwijl Martinez geeft elke... Ze moesten altijd een dag later aankomen, altijd. Dinsdag pas eerste training in plaats van maandag. Na een ma- match mochten ze altijd direct naar huis en ze moesten pas... Twee dagen later s'avonds terug zijn bij wijze van spreken voor een match. Dus voor een training. Dus dat heeft Martinez wel heel goed aangevoeld. Ja, die ploeg gaat nu weg. Hè, ja, ja inderdaad. Ja. Nee. Nee. Um, die, uh, die bubbel van de duivels, uh, die geldt niet voor de media, denk ik. Want anders heb je hem nu gebroken door, door bij ons te zitten. Uh, ja, hoe gaat dat nu eigenlijk in, in zijn werk voor, voor jullie? Want zoals je zelf zei, van, ja, wij gaan normaal mee. Uh, wij, wij reizen ons ook te platter. Nu is dat ook gewoon even naar Tubeke gaan en s'avonds thuis... Ja, dat is eigenlijk heel... Je zegt het al met weemoed zo. Want wat ja. wij hebben meegemaakt, en uh, Geert was, heeft het ook al uh, ervaren, wij zaten daar in een bubbel, avant la lettre. Hè. Ja. Wij ja. zaten altijd samen, wij, wij zagen niemand anders. Uh, ja, wij, wij zijn zo met dat, uh, met dat toernooi bezig en dat verandert nu wel. Hè. Ik, uh, ja, even een anekdote van, uh, wat, die, wat ik heb meegemaakt. Dus ik zat in Rusland drie dagen op mijn kamer en, uh, en ik belde met mijn vriendin en die zei ja, en heb je daar een televisie op de kamer? En toen kwam ik tot de constatering, heb ik hier nu een televisie op mijn kamer? <lacht> ik had niet eens gemerkt dat er een televisie op mijn kamer uh, hing. Dus... Je bent zo bezig met dat toernooi, je zit er tot over je oren in. En dat gaat nu anders zijn. Hè? Ja, we, gaan, we, komen, we trekken vrijdagochtend naar, naar Rusland, we komen zondagnacht terug. Ja. Dan is het vaderdag. Ja, goed, ik zal uh, mijn zoon zien. Ik kom bij mij thuis binnen. Oei, dat gras staat toch wel lang? Ik moet dat gras, ja. moet dat gras uh, maaien. Ja. Dus dat is een beetje uh, is vervelend. Eigenlijk hetzelfde als, als de, de voetballers. Heb je eigenlijk als journalist ook tijdens zo'n toernooi geen boodschap aan wat er thuis gebeurt? Of heel weinig? Bo- dat is echt heel raar. Ik zal de boodschap maar, doorgeven. Ja, ja, maar ja, maar dat is, dat is, ja, maar ik heb dat, ik heb dat ook gehad. Ik weet niet wat Ludo, Ludo zal dat elke keer gehad hebben. Maar toen wij terugkwamen van Rusland, die eerste twee, drie dagen, dan, je bent zo moe. Je hebt zo intens vijf weken lang aan iets gewerkt, dat is voorbij. En s maandags vragen ze van, wil jij de tafasmachine leeglaggen? Oh, sorry, maar daar heb ik echt geen goest in. Dat, dat zo... Maar terwijl mijn vrouw vijf weken lang met twee kinderen, mijn dochter was toen zeven maanden, dus 
het helemaal, die zelfstandige, die heeft alles beredderd vijf weken alleen. Die heeft ook gigantisch druk gehad. En ik kom thuis en ik zeg, oh zeg, daar heb ik nu geen goesting in. Zeg, uh, dat, dat, zijn, dat zijn de groot. Ja, nee, maar dat is, dat is zo een heel raar gevoel. Zo dat ja, terugkomen van zo'n Lars, dat moet toch verschrikkelijk lastig zijn, zo'n groot toernooi. <laughs> en kom maar, kom er en kwam. Ik, uh, ik ben blij dat ik het... Uh, dat, is het, nee, allee, dat hem het mij nog nooit niet, gevraagd uh, heeft. <laughs> nee, niet, Guillaume, dat is heerlijk. Je uh, kunt alleen maar met voetbal bezig ja, zijn, met, 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 met de krant bezig zijn, met online bezig zijn. Dat is gewoon fantastisch. Op de redactie en, is dan ook leuk, En dan geldt natuurlijk, zoals bij de sportmannen, uh, achter elke goede journalist staat een sterke vrouw. Oh, my, wow. Oeh. Els geweet het, hè. Ja. Els geweet het. Uh, laten we focussen op onze tweede tegenstander. Het land van Christian Eriksen, Pieter Michael, John Dan, Dal, Thomasson, maar bovenal Lord uh, Bentner. Op 17 juni om 18 uur in Kopenhagen is Denemarken de tweede tegenstander van onze rode duivels. En Lars, jij hebt u uh, verdiept in de Denen. Ja, ja, ja dus zeg maar wat ja, een beetje een, 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 een aparte aanloop gekend naar dit toernooi, jongens. Okay. Uh, onze Deense vrienden. Ze hebben in, uh, in een uh, kwalificatiegroep uh, opgedeeld met Zwitserland, Ierland, Georgië en Gibraltar. Hebben ze geen enkele keer verloren. Okay. Dat op, ze Ondanks hebben de groep, Gibraltar, ze hebben de groep ook niet gewonnen. Oh. Dat is oh, ja. ook wel apart. Maar weten jullie wie dat er allemaal niet verloren heeft in de EK-kwalificatie? Dus na het, België, naast België. België. Italië. Italië. Oekraïne. Oekraïne. Spanje. Nog? En Spanje. Oh, dus allee, ik vind dat toch een vrij opvallend rijtje. Ze zijn, su- om... zijn wel super goed voorbereid, want we hebben direct juist. We hebben het goed geweest gedaan. <laughs> goed, hè. Ja. Um, en nu opvallend, onder de, de bondscoach, zien ik het juist uitspreek, Ege Herede. Ja, ik zeg maar eens, mijn Deens is niet top. Uh, goed voor 24 op een volgende wedstrijden zonder nederlaag. Amai. En toch mocht hem zijn biezen pakken. Ja. Dat vind ik toch wel... Straf. En ze hebben dan lang in het zadel, dacht ik. Hè? Uh, ja, dat klopt. Maar ze hebben dan een oude bekende aan boord gehaald. Of oude bekende is nu veel gezegd, maar Casper uh, Hielmand. Ja, die is eigenlijk nooit een oude bekende nooit geworden. Een, no- nooit een bekende geweest, maar wel de man die dus altijd, ja, of ze altijd als andere licht een trainer zocht, of Gent of Bijkelenbrugge, was dat altijd zich in Denemarken ja. zit daar een ja, goeie. Ja, ja, ja. En dat was de man die in 2012 Noord-Zeeland uh, ja, toch wel verrassend kampioen heeft ja, gemaakt. Ja, klopt. Uh, en die is nu, die heeft overgenomen en die staat wel eens over een beetje de, de offensieve speelstijl. Ja. He? Dus die denkt van, kijk, hier staat een goede basis, we gaan er wat op voortborduren. Um, tegen België hebben ze dan wel verloren in de Nations League, met 4-2, als mm-hmm. ik me niet vergis. Maar voor de rest, allee, die resultaten volgen wel. Dus ze winnen tegen Israël, Oostenrijk, ze winnen op Wembley tegen Engeland. Afgelopen woensdag 1-1 tegen Duitsland. Wat toch, daar kunnen toch ook mee thuiskomen, denk ik dan, als Denemarken zijnde. En gisteren met 2-0 gewonnen van Bosnië. En dat dus klinkt, het is dat klinkt wel goed, maar toch zijn die mannen te pakken. Want we hebn het, we hebben het er ze beetje al over gehad met de Denen. Als ze zo ja, tegen een, een Bosnië, tegen een Gibraltar, dan kunnen die wel frank en vrij gaan aanvallen. Het probleem komt eigenlijk een beetje als ze tegen toplanden gaan spelen. Want dan gaan ze ja, een beetje achteroverleunen. Ze een dubbele gordel, schreef onze collega uit hier met Messiaan vorige week. En het probleem is, vanaf het moment dat je daar dan deur geraakt, moeten ze beginnen komen. Ja. En dan wordt het tricky. Ja. Want allee, van achter, ze moeten het daar nog altijd doen met Simon Kier. Die is 32. Een snelheidsduivel is dan nooit geweest. Hij heeft dan wel nog een beetje het geluk dat, dat Christensen van Chelsea uh, mm-hmm. nu naast hem speelt. Maar ik vrees een beetje voor de zaak. Een keer dat de veer gebroken is of dat de band gebroken is, dat de denen... Ja, dat dat, dat dat niet de, de zwaarste tegenstander gaat zijn. Ik denk, dat we meer probleem, duivels, ik denk dat we meer problemen met de Russen gaan hebben dan met de Denen. Ja, maar dan ja. hebben we mijn analyse van de Finnen nog niet gehoord. Ja, ja, ja. Nee, dat is waar. Ik ben benieuwd. Maar um, ja, allee, het, 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 het gekke eraan is ook vooraan hebben ze daar dan... Hè, dat is dan misschien de speler om in de gaten te houden. Want ik net vragen zien. Uh, we hebben Martin Breedweet, een speler waarvan je denkt hoe is die in godsnaam bij Barcelona hè, terechtgekomen. Uit, uit miserie, maar we zitten hier met iemand die Barcelona ja. van heel nabij volgt. Dus, allee, uh, we zullen hem eens vragen. Was, Martin Brace bij dat, Barcelona. Ja, dat was op een bepaald moment dat Suarez uh, geblesseerd ja. was. En dat ze uh, de spits zochten en ja, de eerste de beste hebben gepakt. Ja, ik. daar komt het wel op neer. Hè? Ja, 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 ja allee, dat is zeker 18 zo, miljoen, denk ik dat dat was. Wat, wat eigenlijk een prikskin is voor Barcelona. Mm-hmm. Om, Suarez, allee, om het gat van Suarez dan te vullen. Um, ik had hier staan, ze, Leganes, die kwam vandaar. Of Leganes, hoe moeten we dat zeggen? Ik heb het al beter. Hè? Ja, ik had, uh, dat weet ik, maar ik kan dat nu, nu niet zeggen. Ah, okay, maar ja. maar, uh, maar, maar ja, Braithwaite is gewoon een hele uh, gewone speler die dan trouwens nog niet in de spits speelt daar bij, bij Denemarken. Nee, dus inderdaad. Belgische ja. speler speelde die op de flank. Op de flank, ja. Dan, ja. Allee, ja dat is, 
Dat is niet slim. Nee, dat is ik vind dat ook... Lukaku op... links en bak zou zitten bij wijze van spreken. Nee, en toch ja. is dat zo'n kwaliteitslabel. Hè? Dat is de die van Barcelona. Ja. Ik vind dat dan opvallend, want in de, in de punt gaat waarschijnlijk Jonas Wind staan. Nee. Spits van Kopenhagen, jonge gast, 22 mm-hmm. jaar. Um... Van paar voor woordmopjes. <laughs> ja, Sorry. Jonas en zo. Uh, ja. <laughs> hij heeft al uh, 17 goals in 32 wedstrijden dit seizoen bij ja. Kopenhagen. Ook uh, zes caps bij Denemarken. Ook een hele goede Panini-stikker. Echt zo is dat strak zo? in het pak. Ja, ah, de, okay. de, de liefhebbers moeten er een keer opzoeken. Echt okay. zo. Hmm. En opvallend dan is, ja, Paulsen zit er dan ook bij. En, en het zou best goed kunnen dat Leipzig, die alle, ja. alle drie gaan spelen. Wat betekent dat je met drie centrumspitsen... Ja, ten strijde trekt ja. tegen, tegen de Rode Duivels. Dus ik, ik ben daarnaar benieuwd wat dat, dat eigenlijk gaat geven. Eigenlijk. Okay. Uh, dus uh, ja, voilà. Goed. Dus, uh, uh, dus we weten. Ja, Nog een okay. aanvulling over de Denen? Ja, uh, ik zou toch... Uh, want voor jou wordt het niet de moeilijkste tegenstander in de groepsfase. Voor mij wel. Afhankelijk van... <laughs> ja, ja nee, maar doe gerust. Ik met de wedstrijd niet eens een jaar geleden in, uh, in Kopenhagen. Mm-hmm. En toen, in het begin... Kasper Joelman wordt dan ook de klop genoemd. Hè? Vol, volkaas, ja, ja, ja. voetbal en wat ja, weet ja. ik allemaal. En toen hebben de Denen, ze hebben het niet lang volgehouden, een minuut of twintig, vijfentwintig maar. Maar dan hebben die de Belgen heel hard op hun elf teruggedrukt. Mm-hmm. Heel, heel hard gestoord. Hè? Druk zetten noemen ze dat tegenwoordig. Maar mm-hmm. dat, dat, en dan hadden onze verdedigers het echt heel moeilijks. Hè? Mm-hmm. Dan, allee, en toen was ik wel een beetje onder de indruk van de, van de Denen. Maar uiteindelijk... En daar kan ik ze zeker wel volgen. Mm. Lars, komt het altijd op kwaliteit aan. Mm-hmm. En kwaliteit hebben ze niet uh, mm-hmm. in overvloed. Allee, Braithwaite, die speelt bij ons niet mee. Nee, al wel. Die speelt ja. bij de Rode Duivels ja. niet mee. Dat is daar eigenlijk ook de, de Eriksen, hè, van mm-hmm. bij Inter nu toch ook een matig uh, seizoen ja, eigenlijk. zeer matig. Hè? Ja, die was dan een topschutter in die kwalificatie, rondom met vijf goals. Ondanks de drie centrumspitsen. Uh, en, hm. en twee keer 6-0 gewonnen tegen Gibraltar. Ja. En uh, dan moet je bedenken, die, die shot daar waarschijnlijk de penalties of, de, of een keer een vrije trap of zo. Mm-hmm. Ja, dat was toch matig eigenlijk. Dat is zeer matig. Ja. Uh, wat, wat alles behalve matig is, is het stadion waar, uh, waar de match doorgaat, parken. Uh, uh, heet dat stadion, okay. wat, wat ik denk ik ook in het Deens Park betekent. Het uh, is wel een wijstadion, ik ben daar eens geweest toen Club Brugge daar 4-0 de boot in ging uh, op Copa. Ik denk Ludo dat hij daar ook initieel had moeten bij zijn, maar dan ja. ging dat ook dan niet. Mm-hmm. Dus ik zat daar dan, uh, zat daar dan alleen. En uh, ja, Club Brugge volledig uh, over, de, over de voet gelopen toen. Uh, en uh, ik herinner mij ook een bepaald analist. Die en, uh, goh, eigenlijk, eigenlijk zou ik dat niet mogen vertellen, maar uh, een bepaald analist... We zijn hier nu toch onder we vrienden. Zijn onder vrienden. Die, Dit gaat die, nergens heen. Die, uh, ja, uh, die rookt, uh, maar heeft hij niet graag dat dat, dat, dat geweten is. Uh, we stonden te wachten om binnen te komen, maar die analist die, die werd herkend door, door fans, dus die was zo in alle rijl bezig van, oh shit, 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 ze mogen dat niet zien, ze mogen dat niet zien, en ze is sigaret uit de weg moffelen. En hij vertelde dat hij dus al jaren eigenlijk doet om... Uh, uh, om dat toch niet te laten weten. Dus uh, nee. dat is hetgeen wat ik mij meteen herinner okay. aan Park. Maar ja. top stadion wel. Ja. Dat is wel een okay. top verhaal, zo zonder de naam van die analist. <laughs> nou, ik doe een beetje een Ludo van de Walken. Van, uh, ja, een top verhaal over een barbecue, maar je moet het eigenlijk aan een ander vragen. <laughs> nee, maar dan hopen dat Frankie nog eens terugkomt. Ah, wel, kan hij dat misschien is, ook wel is ja. Ja, misschien, misschien, misschien ja. wel, misschien niet. Misschien wel, misschien niet. Ja. Uh, nog iets leuks om te weten over de Denen, Lars? Goh, iets leuk, iets voor de jonge luisteraars misschien. Hè. Never forget uh, is 1992. Dat of nog jonger? Ja, wij waren al geboren, dus wij hebben Oh, ik heb bewust oh, meegemaakt. Ja, zeker was twee jaar. Tweede, ja. Ja. Of nee, één jaar zelfs. Nee, het EK 92. Ja, wat, wat, wat jonge mensen misschien niet altijd weten. Ja. De Denen zijn al Europees kampioen het geweest. Het fameuze WK waar dat ze eigenlijk van het strand geplukt ja, werden. En, en dat, blijkt, dat blijkt dus niet te kloppen. Ik heb ah, dat gisteren nee. een keer... Nee, dus ze mochten niet meedoen, uh, want Joegoslavië uh, mocht aantreden, omdat die mm-hmm. de kwalificatiegroep hadden gewonnen. Omdat de UEFA dan internationale sancties had opgelegd tegen mm-hmm. Joegoslavië met heel die oorlogssituatie. Hebben ze tien dagen voor het de start van TK gezegd, zeg, Denen, kom maar af. En de mythe gaat dat die rechtstreeks van op het strand naar een spelershotel of naar een ja. trainingskamp ja, uh, geïmporteerd of gebracht zijn. Geïmporteerd. Um, maar dat blijkt dus niet te kloppen, want heel ja. die selectie zat al samen omdat ze nog een, een vriendschappelijke wedstrijd uh, moesten spelen. Ja. Dat was strandvoetbal dan. Oh. <laughs> ja. Grote geest. Ja, met hebben zand. Ja. Oh. En, uh, dus... Don't let the facts ruin a good story. Ja. <laughs> nee, en uh, allee, het vervoeg is, 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 is allee, bekend bij de iets oudere luisteraars. Uh, deur is in een groep met Engeland, Zweden en Frankrijk. Wat toch eigenlijk niet slecht is. Nee. Uh, een halve finale Nederland eruit geknikkerd. 
En de finale, ja, gewonnen van wereldkampioen Duitsland. Maar als je dat zo bekijkt, is dat eigenlijk een waanzinnig is een sprookje, record. Ja. Is zoals Griekenland, dus... maar dan wel met leuk voetbal waarschijnlijk. Ja, inderdaad. Voilà. Ja, Ludo was erbij waarschijnlijk. Ook. Nee, nou, nee, was dat nee, uw nee, laatste dat je er niet bij werd? <laughs> Allee, je eerste, <laughs> allee, je eerste, eerste dat voor... Ah, ja, oké. Okay. Ja. Helaas, helaas. Ja. Helaas, helaas. Ja. helaas, helaas ja. Ook nog een, een momentje van applaus voor boordmopje Ebbe Sand op het strand. Want het was wel <laughs> heel snel en gevat gevonden ja, eigenlijk. Dank je wel. Het is te rap ja. voorbij ja. Ja. Goed, dan gaan wij over naar het volgende. Kwartfinale in 2014, kwartfinale in 2016, halve finale in 2018. Dus dan maar de finale in 2021 zeker. Uh, voor minder neemt de publieke voetbalopinie uh, geen vrede. Alleen zijn de Rode Duivels nu eigenlijk echt een topfavoriet voor het EK? Onze derde thema, of ons derde thema, uh, zijn de winstkansen van de Rode Duivels. Uh, Lars, jij misschien uh, als eerste, want jij hebt de buitenlandse media doorgenomen. Uh, uh, ja. Om te zien wat zij zeggen van de Allemaal. Rode Duivels. Echt Echt allemaal, allemaal, ja, 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 allemaal. Tot Myanmar de, ja, en al. Ja, ja zeker. Ja. Um, en wat is daar de algemene ik, perceptie? Ik, uh, um, ja, Belgium, good, good. Belgium, good, ja, good. Voilà. Nee, ik heb een aantal uh, EK-gidsen doorgenomen. Uh, waaronder voor Fortou. Ik heb een paar korte dingen mee. In voor Fortou zeggen ze... Of voorspellen ze een halve finale tegen Frankrijk. En dan kan alles. Uh, dus ja, ja. ja, ja dat, is, dat lijkt me vrij logisch. Elf voetbalmagazine, dat is dat een Nederlands ja. uh, magazine. Uh, ja, die schrijven het, het onomwonden. De laatste kans op een hoofdprijs voor deze gouden generatie. Uh, ook niet onwaar? Ook niet onwaar. Uh, le, ja, hoe spreek ik dat uit, Gert? Gaat dat ook zo? Het is in het Frans. L'instinct. L'instinct voet. Dus uh, <laughs> dat is Italiaans. Hè. Uh, nee, dat is uh, Frans. Ook Frans normaal. Hè? Ja, maar dat, met dat woord heb ik altijd last. <laughs> ja. Dus die schrijven ons bij de drie topfavorieten. Maar hè, uh, ze benadrukken ja, nog steeds steeds geen hoofdprijs gewonnen en een druk van topfavorieten zijn, omdat dat zo relatief nieuw is, kan verlammend werken. Um, ze zeggen ook, ja, als hij is niet meer top en de verdediging is ook niet meer wat ze geweest. Dus, dus eigenlijk in het buitenland zijn er, is er niemand die zegt uh, België en al de rest kan beschikken. Het is altijd zo... Hè, het kan ze maar. gaan er wel bij zijn, maar zo, hè, zo, niemand die echt durft te zeggen... Hè, het gaat dan veel eerder over Frankrijk. Engeland hebben we, ja. allee, hebben we ook vaak zien opduiken. Maar niemand die echt zegt, oh, zet je geld maar op België. Um, want allee, dat is de veiligste optie. Dat okay. gebeurt dus niet. Nee. Nee, uh, vanaf vandaag loopt er ook een EK-enquête uh, bij ons op Nieuwsblad, waarin dat onder meer een vraag is van wat zou voor u een goed resultaat zijn of een haalbaar resultaat. Uh, Ludo, wat is voor u een... Uh, het realistische resultaat en wat is het minst te, of minstens te behalende resultaat? Ja, ik ga me nog eens herhalen. Als de Bruyne meedoet, dan vind ik dat we wel op de finale mogen mikken. Okay. Als de Bruyne niet meedoet, dan denk ik dat we kwartfinale of zo, dan ja. dat het dan wel haalbaar moet zijn. Ja. Ja. Dus eigenlijk, dat is echt wel een, een stevig verschil dan. Ja, maar... Het is ook een stevig eens, verschil. Vind, uh, ja. De Bruyne vind ik zo'n sleutelspeler ja. die het elftal doet draaien en, en ook op bepaalde momenten met een afstandsschot met een vrije trap, weet ik veel, echt het verschil kan maken. Een assist. En dan, mm. dat denk ik dat uh, dat heel belangrijk is. Want Lukaku is natuurlijk ook zeker even belangrijk dan de Bruyne. Maar zes wedstrijden tot aan die finale, elke keer die ploeg dragen, ja. dat kan zelfs uh, mm. onze knuffelbeer niet. Nee. Mm. Um, dat uh, concept van ja, de laatste kans voor de gouden generatie, zoals het Nederlandse magazine uh, mm. zegt... En was dat eigenlijk niet al 2018? Ja, daar is nu een discussie over. Hè? Maar toen ja. zeiden we dat eigenlijk ook al. Van, ja, dit is de laatste kans. Mm-hmm. En nu zeggen we dat nog eens. Ja, dat, dat, dat het hoort erbij. Hè? Wat moeten we anders zeggen? Maar, volgend jaar uh, nog een keer waarschijnlijk. Ah, ja, want het is nog maar een jaar tot het volgende toernooi. Ja, stel nu dat de Naaier, hè, die was al waarschijnlijk wel speelde, dat hij een goed toernooi speelt. We mm-hmm. hebben dan Van Heuzen, die hopelijk niet meer geblesseerd geraakt, ook op dat niveau zal geraken. Ja... Dan is uh, Hazard ook nog maar 32. Dan is, ja. Nee, wat zeg ik? 32? Uh, 31. 31, 31 ja, ja. Hij is maar een jaar ouder. Dan is de Bruine 30. Dan spreken wij nog eens waarschijnlijk van, uh, van de laatste kans. Hè. Mm. Met, met Courtois en, uh, en, en Lukaku die dan nog altijd twintigers Kun, zijn. Kunnen dus nog, nog even van, mee. Uh, En Tielemans die erbij komt, mm-hmm. spreken wij terug van de laatste kans. Hè. <laughs> Laat ons zeggen, de voorlaatste kans. <laughs> dus luisteraars en lezers die de laatste kans ergens neergepind zien worden in het nieuwsblad, mm. niet geloven. Dus. <laughs> nee, ik zal het zeker niet Oké. Okay. Uh, Gert, ben jij dan uh, een believer zoals uh, bij ons op de marketing? Ja, ik ben, uh, ik ben absoluut wel een believer. Ja. Ik geloof dat de bruine fiets zal zijn. Ik geloof dat zelfs Hazard flitsen zal laten zien ja. waar we van gaan genieten. Heb je daar uh, argumenten voor? Of? Ja, voor die twee niet echt. Dat is gewoon uh, geloof. <laughs> maar voor, uh, voor het geloof in een Europese titel heb ik wel argu- allee, argumenten. Uh, België is, is, is gewoon echt de, allee, ja, de, meest, de meest ervaren ploeg. Ja. Um, ze hebben... 
ik heb het eens uh, bekeken. Ze, ze, Belgische selectie heeft gemiddeld 50 caps per speler. Dat is verre het meeste van, uh, van, heel, de, van heel, te, heel het toernooi. Want Portugal is pas tweede met gemiddeld 40 caps per speler. Okay. Er, België heeft op dit moment vier spelers in de selectie, denk ik, met uh, meer dan 100 caps. Hm. Tijdens het toernooi gaan er daar nog twee bij komen. Met, um, Mertens, denk ik. Nadenken, Courtois Mertens. en Mertens. Mertens. Ja. Ja. Um, en de, de eerstvolgende ploeg heeft maar drie, uh, of twee of drie spelers met, uh, mm-hmm. met, met meer dan 100 kips. Dus op dat vlak zit het, zit het goed. goed. En waar ik me dan ook nog aan optrek als believer, is dat uh, met de oudste selectie, de, enige, niet, de laatste niet-klassieke Europese kampioen, hè, Griekenland, dat was ook met de oudste selectie. Dus <lacht> laten we dat er ook nog bij pakken. Als, uh... Laat dat alsjeblieft niet het voordeel zijn, want het was een verschrikkelijk kijk aan. Ja, nee, nee, nee. Dat was echt slecht. Hè. Dat was echt slecht. Ik ben gewoon ik dacht allemaal, dat allemaal stoel allemaal aan het zoeken. Nee, meer niet. Um, ja, en dan uh, ten tweede, er was die, uh, de wetenschap. Volgens de wetenschap? Een, ja, nou, volgens de studie ja, van de KU maar... Leuven, die toch de afloop van de play-offs juist had, uh, ook juist had voorspeld. Heeft België het meeste kans op de Europese ja. titel? Dus een Belgisch onderzoek door een Belgische universiteit. Ja, maar daar kom ik al mee niet. Komt uit bij België. Uh, jawel, ik ga het hier direct counteren, wow. want ik wist dat jij dat ging zeggen. Ja. <laughs> Investeringsbank Goldman Sachs, toch niet Belgisch? Niet Belgisch. Die zeggen ja, ook ja. dat België Europees kampioen wordt, want zij hebben een statistisch model gebouwd op basis van een dataset van 6000 eerder gespeelde wedstrijden. En dat hield rekening met de ranking van de ploeg, een eventueel thuisvoordeel, ja. ook nog een toernooieffect. En daar kwam België ook als eerste uit. Maar wat ik er dan niet bij ga vertellen, is dat zij in 2018 Brazilië als winnaar hadden voorspeld. Ai. En wat, wat, wat heeft een investeringsbank boodschap aan het voorspellen van het EK? Om te, om te, ja, nee, ik denk, denk, denk dat zij willen laten zien dat zij modellen hebben die dingen kunnen voorspellen. Ja, ja, ja. Waardoor dat zij aan hun investeerders kunnen zeggen, ja, maar zie eens, wij kunnen alles voorspellen. Ja, ja. Zelfs de winnaar van nu is het winnaar van het EK en morgen ja. is het, wordt u rijk of niet? Ja, ja. Dus, uh, dat kan ik, ik denk ook dat voorspellen. Dat <laughs> nee, nee, nee. Dus ja, ik ben, ik ben een believer. Uh... Oké, okay, uh, Lars, jij nog een aanvulling? Of, uh, uh, jij bent wel een pessimistisch ingesteld ne, ne, persoon, hè, dus uh, waarschijnlijk... Ja, ne, ja nee. nee okay, ben je, allee, een believer, hoor, ik hoop dat ze het goed doen, maar voor, voor mij gaat als een dirn op het WK, ja. mooier gaat het niet meer worden. Oh, een gezellige dat is... maand met Lars. Ja. Ja. Is het ooit anders geweest, Gert? <laughs> uh, ja, nee, nee. Ik, ik, ik denk niet dat, is, dat ze het gaan halen. Nee, nee. Ik, ik denk het ook niet. Dus nee. ik ga kort vlotjes mee ja. op, op de kaart springen. Dus heel kort... Ja, uh, wordt België Europees kampioen? Ik zeg nee. Lars, nee. jij? Nee. Ja. Gert, ja. Ludo? Ik zeg finale. Oké, okay, nee, dat, nee, dus. dat was nee. Of, of wel, ja. Want, ja. En dan de cliché, ik heb dus in een finale kan halen. Ja. <laughs> Misschien nog één ding. Uh, moet deze generatie afgerekend worden op het al dan niet behalen van een prijs? En ik pak dan altijd een boetade erbij. Uh, Letland heeft zijn grootste generatie in 2004 gehad. Uh, en die hebben toen het EK gehaald en dat is voor hen top. Het is toch niet omdat je de grootste generatie hebt uit je geschiedenis dat dat altijd zilverware moet zijn. Die derde plaats op het WK is bijvoorbeeld al een prachtig iets. Ja, ik denk dat in de loop van de geschiedenis nu zitten wij die druk wel, allee, of wordt de druk gezet van ja, ze moeten een prijs halen, ze moeten een prijs halen. Ik vind dat eigenlijk, allee, ik zou het heel graag hebben, hè, maar om, om dan binnen tien jaar te zeggen van ja, die generatie heeft er niks van gebakken, dat gaat nooit zijn natuurlijk. Hè. Wij gaan derde geworden zijn op het WK en nu hopelijk uh, zover mogelijk geraken. Uh, dat gaat, de, dat gaat de conclusie zijn. Hè. Dus ik denk niet dat, uh, dat die er zullen op afgerekend worden. En ik zou het ook compleet onterecht vinden. Want spelers als Kevin de Bruyne, Eden Hazard, uh, Courtois, Lukaku... Die hebben toch ongelooflijk veel mm-hmm. bereikt. Als je dat vergelijkt met, uh, met vorige generaties. Nee, oké. Okay, ja, dus. cool. Dan uh, stel ik voor dat we ons uh, eens gaan toeleggen... op onze derde en laatste tegenstander. Oehoes, Jari Litmanen, Sami Hippia en debutant op een EK. Stop de tijd, zou Erik van Looij zeggen. Meer kan je op dit moment onmogelijk weten over Finland. Het land dat België op 21 juni om 9 uur treft in Sint-Petersburg om haar groepsfase eh, finaal af te ronden. En eh, ik kan mezelf direct corrigeren, want het is niet Erik van Looij die stop de tijd zegt. Hè. Zijn zijn kandidaten? Nou, uh, ja. 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 Ja, dat is, uh, ja, inderdaad. En het is ook gewoon stop. Ja, het is ook gewoon... Ja, ja, er zijn variaties op, hè. Ja, het is gebeurd. Maar wat moeten we weten over ja. Finland, Guillaume? Ja, ja. Uh, wel, uh, eerst en vooral... Uh, 
gewoon een, een random vaststelling. Finland neigt nogal veel naar Engeland. Ik heb het in een gewone aflevering al eens gezegd dat er een verdediger meedoet met de naam Daniel O'Shaughnessy. Maar er is ook een middenvelder die Glenn Kamara heet en een aanvaller die Robert Taylor heet. <laughs> dus eigenlijk drie uh, ja, Engelstalige namen in, in de selectie van Finland. Uh, komt natuurlijk omdat er ja, een, een, een moeder of een vader met een andere nationaliteit zit of dat er elders uh, buiten Finland roots liggen van die spelers. Maar dat vond ik al heel opvallend. Uh, naast het feit dat Finland uh, als debutant uh, boordevol vertrouwen zit, of toch op zijn minst zat. Um, hey. Ja, uh, want het is een beetje voorbij aan het gaan, maar uh, uh, Finland was, was eigenlijk al een jaar aan het denken dat zij een IJsland scenario uh, makkelijk zouden kunnen verwezenlijken. Uh, ze wonnen hun Nations League poelen. Uh, ze hebben een fantastische stunt gedaan in november 2020 tegen Frankrijk. 0-2 zegen uh, in uh, Stade Saint-Denis, denk ik. Um, maar uh, dat is nu een beetje weg aan het hebben, want ze verloren met 0-1 van Estland ja. een uh, uitzwaaiwedstrijd. Ik denk dat dat zelfs zondag was. Uh, en daarvoor hebben ze ook 2-0 verloren tegen Zweden. Dus ze hebben ook wel de traditionele partners uitgekozen om tegen te oefenen, uh, de Finnen zijnde. Maar uh, ja, het, 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 het was redelijk triest en, en de grootste aanleiding daarvoor is eigenlijk, ze zeggen wel ja, we hebben geen absolute sterren meer en de kracht is nu het geheel maar eh, ja, onze goede vriend Temu Pukki de ja. spits eh, die furoren maakte zeker vorig jaar in, in Engeland en Norwich. Eh, bij Norwich die, eh, ja, die is geblesseerd en eh, die wordt klaargestoomd om heeft hem al gespeeld in de oefenwedstrijden? heeft nog niet gespeeld ah, in de oefenwedstrijden, ik denk dat het ja. enkel is maar ik ben me er niet op vast uh, maar de Spooky is op dit moment nog steeds afwezig. Een wiet zelke doen. Want... Een wiet zelke doen, want uh, ja, uh, het, het wordt nipt. Uh, het wordt nipt voor hem om het te halen. En ja, eerlijk gezegd, uh, bij Witzel is de deadline vastgelegd uh, terugkeren tegen Finland, de derde groepswedstrijd. Mm. Of de verwachting. Ja, als uh, Poeki pas voor die mm. wedstrijd terug gaat mm, keren. Mm, voor de Finnen ligt het zwaartepunt redelijk vroeg in het toernooi. Dus uh, voor hen uh, ja, mm. zijn er echt nog maar een paar dagen in het verschiet om, om eigenlijk hun topspeler uh, gigantisch fit te krijgen. Zijn er dan anders? die ze de wel ik, ik heb er hier een paar overnemen, ik heb er hier een paar uh, want Finland speelt eigenlijk ook een beetje gespiegeld aan de rode duivels een drie defensie al is het meer 3-5-2 uh, maar je ziet al meteen van ja, de beste manier om een drie defensie te bekampen is mijn drie defensie dus uh, heel veel ploegen zullen zich wel instellen op uh, de rode duivels en dus Finland ook uh, maar de spelers die dan bij Finland in de gaten gehouden moeten worden mm. Ja, ik zou sowieso al Tim Sparf kiezen. Dat is de man die eigenlijk door uh, FC Mijulen, als we dan toch een uh, goede uitspraak proberen te doen ineens, uh, eigenlijk op, op basis van statistieken gehaald werd. Want iedereen dacht van, waarom halen jullie niet een godsnaam Sparf? Uh, en die bleek daar een metronoom te zijn. Die, die bleek daar die ploeg volledig te draaien. En, uh, de Middenvelder club, dan? Middenvelder. De club heeft ook daar veel successen uh, 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 ja, uh, aan overgehouden. Die Glenn Kamara is ook wel een zeer interessante speler. Ook wel een, een dynamische middenvelder van Rangers. Uh, zal er ook waarschijnlijk niet blijven na, na dit toernooi. Um, is goed. Uh, Roots in Sierra Leone. En ook vooral bekend, helaas, door een racisme uh, in de Europa League. Uh, Rangers tegen Slavia Praag. Uh, waarin dat hij racistisch bejegend werd. En uh, nogal uh, brusk, logischerwijze brusk reageerde op die speler. Die speler is Andrei Kudelja. En die is eigenlijk door de UEFA uh, een voorbeeld gemaakt. Want die kreeg initieel, denk ik, één wedstrijd schorsing, maar de UEFA heeft er tien van gemaakt, waardoor hij eigenlijk dit toernooi mist. Ja, Tsjechië had nog wel een plaatsje opengelaten voor hem in hun ja. selectie, maar, uh, maar in theorie is definitief ja, is voor, dat hij niet meer mee mag. Definitief gaat hij niet mee. Het is door... natuurlijk ook wel leuk of gemakkelijk voor de UEFA om een Tsjechische buschauffeur die een match <laughs> te schorsen. Hè. Ik ja. zeg niet maar iets als Suarez zoiets. Allee, of, of, mm-hmm. allee, dan spreken we over FIFA natuurlijk. Als Suarez, dat is ook al gebeurd. Dat die... die speler waar dat Stanchu ja. niet voor wilde knippen. Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Black ja. Lives Matter. Ja. Ja, dus, dus. Uh, ook, zo, ook zo nog iets, ja. maar... Uh, te steunen, want het is een ploegmaan bij Slavia. Ja, ja, wat dat je natuurlijk ja. ook niet doet. Hè. Allee, bedoel, dat, uh, nee, ja. je kunt zeggen van ja, het is makkelijk om het zo te doen. <coughs> Suar is anderzijds is acht maanden geschorst geweest voor dat bijtincident. Ja. Dus... Dat is ook maar bijten. Oké, okay, dat is dan ja. maar bijten. Maar een heel goed statement van de UEFA. Maar dan, als je toch nog vraagt van puur sportief, dan ga ik helemaal hipster. En dan zei ik Oni Valakari. Dat is een speler van Paphos FC. Uh, Cyprus. Paphos. Ja, uh, Cyprus inderdaad. Uh, die hebben, denk ik, verrassend veel vertegenwoordigers op dit EK. Je moet het keer nagaan, maar Paphos. ik denk... Ja, drie of vier spelers. Ik ben vakantie geweest. Ah, wel, kijk, voilà. En ze hebben blijkbaar nog een goede voetbal. Paphos. Ook. Ja, echt. En de moeite. Ja. Okay. Een historische is, zitten is daar. Maar is, is zo oninter- oninteressant wat ik aan het vertellen ben. Nee, ik vind die naam gewoon cool. Paphos. Okay, dat is goed. Ja. Maar dus Valakari even, even een fantastische goal gemaakt in die match tegen Frankrijk. Um, begin normaal wel op de bank, maar uh, dat zou zo wel eens een invaller kunnen zijn die zich onsterfelijk kan maken bij okay. Finland. Ja. Nog iets over de, de sympathiek? Ah, wel, nog, iets, nog iets kleins dan. Uh, iets wat iedereen weet en waar dat Ludo waarschijnlijk aanwezig zal geweest zijn. Ik spreek... 
Ja, kijk, hij begint al te knikken, want ik spreek natuurlijk over... 2-0 verlies met de uil op, het, uh, op de deklat. Ja, en zeg niet zomaar uil tegen een oehoe. Uh, <laughs> want het was, het was, het was een oehoe. Maar dus in 2007 uh, heeft België daar een, ja, een waanzinnig treurige nederlaag uh, geleden. Niet enkel de nederlaag was treurig, maar dan ook die match heeft zes minuten stilgelegen omdat er een uil of een oehoe op de lat zat. Uh, maar voor de Finnen is dat eigenlijk een, een, een eikmoment in hun voetbalgeschiedenis. Uh, de bijnaam van Finland is sindsdien ook Hoeg Kajat. Uh, wat uilen betekent, of toch oehoes. Ja, nu, nu zet ik mezelf in, uh, in, in de wind. Uh, maar uh, ja, voor hen was dat een iconisch moment. En zo iconisch zelfs dat ze er dus veertien jaar geleden een, een uh, bijnaam uh, aan overgehouden hebben. Uh, zeer interessant, uh, dat beest heeft ook een, een naam gekregen. Uh, Boobi, de uil. Uh, die leefde in de toren okay. van dat Olympisch Stadion in Helsinki. Uh, en die heeft dus die, uh, die Interland uh, verstoord. En opvallend is dat hij zich nadien eigenlijk zelden nog heeft laten zien. Dus dat was bijna uniek voor die wedstrijd. Alleen, in 2007 werd dat beest uitgeroepen tot uh, inwoner van het jaar in Helsinki. <lacht> dus Oei. die uil werd inwoner van het jaar. Dus ja. dan moet je echt al heel slecht gepresteerd hebben als mensheid ja, om die een aanmerking te komen. Ze geen politieker of een muzikant of zo. Nee, nee, we pakken die een uil. Pa- die heeft meer Bobby. betekend. Ja. En uh, die ceremonie was dan in dat stadion. Drie keer raden wie zich toch nog een keer laat zien. Bobby de Uil oh, okay. is toen nog speciaal naar beneden afgedaald vanuit zijn edele toren. Is ze mee naar TK? In een of andere is dat een shot wel, of zo? Hij is niet mee als beest, maar is wel mee als plusjebeest. Want ah, er is echt? ook een mascotte oh, okay. uh, ondertussen, Bobby de Uil, die samen met Helmi uh, de officiële mascotte vormt. En Helmi, ik heb het proberen op te zoeken, uh, ik vond het niet. Uh, maar ik, uh, afleidend uit hoe de Helmi eruit ziet, denk ik dat het de, de vrouwelijke partner is van Bobby. Ah ja, ja. oké. Okay. Dus, en Bobby leeft dus nog. Dat weet ik niet. Hij, hij, hij laat zich niet meer zien. Hè. Dus ik, ja, maar, uh, oehoes worden wel oud, maar ik weet niet hoe oud dat hij toen was. Uh... Ik denk dat hij soms een bericht stuurt of zo. Nee, nee, nee. Dus, uh, <laughs> hij stuurt niet af en toe een berichtje, helaas. Maar een mooie poging tot humor, Lars. Uh, ja, uh, mensen die nog uh, vragen hebben over Finland? Of, uh, want ik ben hier maar aan het nee, palaten. Die match, en die die doet er voor ons toch niet meer toe? Uh, ik weet het niet. Vra- ik ga het eens vragen nee. aan Ludo. Ja, ik, denk, ik denk het wel. Ik denk wel dat we een puntje gaan... Is het? Verliezen in uh, Denemarken of in Rusland. Uh, ik denk de- Denemarken, maar ja, ik denk toch wel dat we die maar best nog winnen zo voor de groepswinst of zo. Ah, ja. Dat we dan uh, toch nog een gemakkelijk programma hebben en naar Sevilla kunnen. Ah. Oké, okay, ah. goed. All right. Oh, kijk, dan, uh, dan was het dit. En gaan we over naar de afsluiter. Onze grote rode duivels voor beschouwing uh, zit erop. Uh, we kunnen ook al zeggen, de aflevering van morgen, die is al opgenomen ook. Die <laughs> Voordat, is, we <laughs> Voordat we dit opnamen. Voordat we dit opnamen. Die is iets langer over het EK. Uh, zijn de twee uur en dertig minuten. Maar, als maar, je die geluisterd hebt, want allee, ik vind het echt een tip, als ik zelf luisteraar zou zijn, je weet echt, je bent bij mij, elke tegenstander. Op, allee, elke ploeg op het EK weet je wel iets van. Zeg, ga dat ook over uw commentaarstukken leunen? Zo. Als ik een tip mag geven, van lees mijn kom. Nee. Oh, goed. Uh, nee, misschien nog één slotvraag. Uh, algemeen, heren, wordt het leuk, Lars? Ja, dan zeker. Want als ik nee zeg, al word ik een keer weer weer cynische zak versleten. Dat is waar. Dus uh, uh, soms wel, ja. Soms wel ja, wordt het, ja. ja. Uh, Ludo, wordt het leuk? Ja, onze analist bij het Nieuwsbad, Gert Verrijen, zegt dat het niet leuk wordt, omdat het seizoen te lang heeft geduurd en al de spelers moe zijn. En hij zegt dat ze lelijk voetbal gaan eigenlijk... spelen. Maar het zou wel eens het tegenovergestelde kunnen zijn dat ze zo moe zijn, dat die verdedigers niet meer lopen en dat de aanvallers ja. de overhand krijgen. Dus laten we dat hopen en... Om nog maar eens even iets te zeggen. Het kan de twee kanten uit. Ja, dat kan vriezen, kan doen. Ja. Zeker in Sint-Petersburg. Ja. Gert, uh, ga jij amuseren? Ja, denk ik kijk er wel. enorm naar uit, natuurlijk. Ja, ja, om die, dat nog eens helemaal te beleven. Ja. En om niet af als machine te moeten uitleggen. Ja, nu moet ik ook wel elke dag naar uit. Ja, ja. Oh, moeite, moeite. Dat is waar. Hè? Ach, ach. Uh, Ludo, mag ik je onwijs hard danken voor... Uh... Uh, geen quiz? Uh, nee, geen quiz, nee. <laughs> Heb ik al die bondscoaches die van die, van die, van die ploegen van buiten leren? Van alle winnaars sinds 1960, de topschutters uh, We quizzen niet meer met u. Nee, dat is dat, dat dat een emoji-quiz op, uh, op Twitter. Hè. Ik weet niet of je die al gezien hebt. Nee, die heb ik nog niet gezien. Ah, ah, die ja, emoji-quiz, ja. ja dat, dat, 50 die... opgaves. En, en het is... dat, kunnen, dat kunnen we dan wel doen. Dan maar goed, we wel, uh, weet je uh, wat? Kijk, ik heb hier toch internet. Laten we heel snel dan een quizje doen. Hij zegt, ik heb heel veel bondscoaches van buiten geleerd. Ik heb ze niet aan buiten geleerd, maar ik heb hier zo over nagedacht en ik kende er toch wel redelijk veel waarvan ik ben overtuigd ben dat Lars of Gert die niet zullen kennen. Oeh, ja, maar dat okay. is ook niet. Allee. 
Ja, ja natuurlijk weet ik dan niet. Hè. Um, Bijvoorbeeld, wie, welke, wie was bondscoach van West-Duitsland toen ze in 1972 oh. uh, Europees kampioen werden in België? Ja, in België. Ja, Ludo, allee, ik was min 19. Ja. Ja, dus. ja. Vertel het ons. Ja, zeg het eens. Helmut Schön. Oh, ik ging koor wel zeggen, maar ja, dan, dat klopt helemaal niet. Dat, maar ja, tuurlijk is dat een wel, Ik heb je dan een makkelijk lijstje. Uh, ja, we gaan gewoon eens alle bondscoaches die België ooit gehad heeft af. Goed? Ja, maar ja. En dan gewoon elk een beurt eentje zeggen. En de ja, eerste die valt, die, uh, die, uh, ja, die, die, die valt af. Ja, maar, de laatste die valt af. is totaal niet, niet gemotiveerd. Nee. Nee. Uh, en de, de laatste wel, die overblijft, die de, is de mag, grootste winnaar aller tijden. Mag ik beginnen? Jij mag beginnen. Ah, Raymond Goetels. Ja. Want allee, dat ben ik wel aan mijn stand verplicht. <laughs> die lijkt mij te kloppen. Gert. Die klopt ook. Frank uh, Verkuit. Uh, ja, uiteraard. Guy Thijs. Uh. Guy Thijs klopt ook, ja. Uh, Paul van Imst. Uh, uiteraard. Robert Wassij. Ja. Jos Leekes. Ja. No, Roberto Martinez. Ja. Mark, Mark Wilmot. Ja. Dick Advocaat. Ja. Uh, Wilfried van Moer. Ja. Mm-hmm. Nou wordt het al wel. Uh... Ja, inderdaad. Oh. Ja, je ziet interim echt. Ah, ja, ja, ja. En ik heb nog één. Mm-hmm. Allee, ik er zit wel nog wat bekende bij. Wat blijft? Er zit wel nog wat bekende bij. Ik ben aan het nadenken. Hè. Wat zei ze? Is dat is al gezegd. Ah, ja, eruit. Ja, 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 ja. ja, ja. ja, Constant van de Stok. Constant van de Stok, ja, inderdaad. Walter Meus. Ah, Walter Meus, ja, ja, dat klopt. Die wou ik zeggen, maar ik dacht ja, ja, dat ik nee, het toch nee, niet nee. gewist. Nee. Dus discussieer nog even verder, want ik moet nog nadenken. Ah, nee, maar dat zou het hier wel zijn, hè. Dat gaat dan wel verslaan. Dat, dat een ander ja. Het is een gok. Bill ja. Gormley. Eh, ja, daar ga ik even. Ik heel, helemaal Bill in het begin. Uh, ik, ik reken het juist, want Hoi. het is volledig Bill Gormley, inderdaad. Tussen 2 april 47 en 28 mei 53. Oké. Okay. Ja, nee, nu, geslagen, nu, zit, nu zit King Vies op, <laughs> nu zit King Vies op papieren. Zeg. Niet de enige Engelsman of zelfs de enige Brit in het uh, Nee, in het niet, maar dat we uh, vaak beten. Maar je thuis dat slang geweest, hè, uh, uh, Dan moeten we toch al naar voor de jaren tagat, hè. Ja, ja, dan want denk ik zelfs voor 74 alles, zit dan uh, ondertussen. Want 74 was goed als... Goed als was in... Ja, goed als was in 70... Ook ja, week in Mexico, dus, dus uh, wat wow, ons een keer scheten. Ja. Um, <laughs> zeg iets. Was nog, van de stok was nog selectieheer. Ja. Dat was, oh. heeft er nog niet bondscoach. Ja, ik oh, denk. Okay. Oei, oei, oei. Vijf, vier, drie. Tio. Uh, nee. 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 Ludo, heb jij nog iemand in de, in de mouw zitten? Ik had er dus maar één en over, vriend. Allee, het is... <laughs> ik zal ze snel ja, even verlopen. Dat is wel moeilijk, hè, want ja, ja. met tien dingen zitten ze direct. Ja, ja, al ver. Ja. Er zijn er zeker meer dan de helft is wel gezegd geweest. Hè, want we hebben Martinez, Wilmots, Lekes, advocaat, verkouteren, Van der Rijken. Is Van der Rijken? Van der Rijken. Oh, 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 Als een analist. Ah, ja. Ah, ja. En mee Antonis. Antonis. Ja. Oh, <laughs> Wat zei ze? Lekes, Van Moer, uh, Van Imst? Is, ja, die neem, die neem ik gezicht. Giet Ijs, uh, Meus, uh, Goetals, Arthur Keuleers. Just, uh, Henri Dekens. <laughs> dan de Oostenrijker Victor Havlicek. Uh, Constant van de Stok, de Gong Hongaar Geza Toldi. <laughs> Louis Nicolet, André van de Weijer. Nicolet. Doug Livingston, een schot Bill Gormley. François de Mol, Jack Butler, uiteraard een Engelsman. Uh, Jules Turnauer, een Hongaar. Hector Goetink. Uh, ex-speler van Club Brugge. Victor Leuwenveld, Oostenrijker. William Maxwell, Schot. Charles Bunyan, Brit. Uh, en de allereerste was uh, opnieuw William Maxwell. De zeg, ik wil even niks zeggen, maar volgens mij... Ik ga het toch zeggen. Hè. Zitten nu de luisteraars ook te zeggen over Leuwen? Oh, wat jong van de Rijken en Antoine is geworden. Ja. Zoals ik wekelijks in mijn auto ja. zit te bloeken. Maar oh, wow, dat ze dat, 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 is, dat niet zijn Dat vergeten. is omdat we geen grote toernooi ja, hebben gespeeld die, met die mannen. Dan is het toch wel een beetje... Uh, ja, zo die camera en die spotlight. Het <laughs> is precies blokken zo. Het is, ja. dat is het maar Antoine is dan van de Rijken. Dat, ja, dat, dat is wel, wel. loemp, hè. Allee, van, van ons allemaal. Ja. Ja. Goed, maar dan... Nee, nee. Ja. 
dan ga ik met dit intermezzo, uh, allee, intermezzo dit afsluitertje echt afsluiten. Uh, morgen lanceren we onze andere voorbeschouwing, eentje over alle andere landen actief op dit EK. Vanaf 11 juni zijn we er dan elke dag. We nemen op 11 juni, dus 12 juni zal de eerste aflevering er zijn. S'nachts na de matchday of gewoon s ochtends bij het ontbijt kunt u er dan naar luisteren. En die zullen ook een pakje korter zijn dan deze XXL voorbeschouwing vandaag en de XXL voorbeschouwing morgen. Wij kijken dus uit naar zaterdag 12 juni, 9 uur, in het Krestovski stadion in Sint-Petersburg voor België-Rusland. Wie voor dit EK trouwens een megascore mist en zich toch graag waagt aan een gratis EK-prono met vrienden en Allen Zagoyev in zijn ploeg wil zetten, kan altijd terecht bij pchamp.bwin.be. En voor de rest, geniet van het EK en tot vrijdag. Dit was Shotcast EK, uw dagelijkse afspraak met de voetbalpodcast van het Nieuwsblad. De presentatie was in handen van Gio Mabe, Gert Gijssen en Lars Godot. Jarno Herftijd hielp bij de rubriekjes. Biwin is onze trouwe en geliefde sponsor. De muziek werd verzorgd door Stef Leenaerts van House of Media. Zijn collega's verzorgden de montage, waarvoor grote dank. van het Nieuwsblad? Kies dan voor onze wielerpodcast De Koers is van ons, onze politieke Actua-podcast Het Punt van Van Impe of onze crimi-podcast De Stemmen van Assize. Ook Slimmer Leven en ons magazine Billy kan u niet alleen lezen, maar ook beluisteren. En anders, tot morgen. Tot morgen.